தமிழ் எமது எழுபதாவது வாரம் தொடங்குகிறது தயவு செய்து எழுந்து நிற்கும் மாநகர தமிழ்ச்சங்கத்தின் உங்களை தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து தந்த அனைத்து சிறுமிகளுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த வாரம் எழுபதாவது தமிழே அமுதே நிகழ்ச்சி தொடங்க இருக்கிறது அஹ் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் முதலாவதாக நாம் அட்லாண்டா மாநகர தமிழ் சங்கத்திலிருந்து தொடர்பாளராக வீட்டிலவர்களை வரவேற்று அவர் அவருடைய அறிக்கையை தர அழைக்கிறேன் நன்றி மங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ஐயா ஐயா நந்தலால் அவர்களுக்கும் சிறப்பு வணக்கம் முதல்ல வந்து இந்த வார நிகழ்வுகள் என்னென்ன நடந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் போன வாரம் அதாவது சனிக்கிழமை ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி நம்மளுடைய சித்திரை திருவிழா வந்து மிக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது அஹ் வாழையில விருந்தோட நம்மளுடைய சிறார் பட்டிமன்றம் சிறார் நாடகங்களுக்கு போற பல கலை நிகழ்ச்சிகளோட மிக சிறப்பா நம்ம பறை இசையோட நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்தது இதுல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அரங்கமே ஒரு நல்ல ஒரு விழா கோலம் மாதிரி மிக ரொம்ப சிறப்பா நடந்து முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு வந்த அனைவருக்கும் எங்களோட நன்றியை நேரத்தில் தெரிவிச்சு கொள்கிறோம் அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாரம் வந்து நம்மளுடைய முதல் பல் மருத்துவ முகாம் வந்து நடைபெற்று முடிஞ்சிருக்கு இது வந்து மாச மாசம் மூணாவது புதன்கிழமை என்று நடைபெறுகிறது இந்த இது இதுதான் நம்மளோட முதல் மருத்துவ முகாம் இந்த இந்த வருஷம் இந்த வருடத்திற்கான இதை வந்து மருத்துவர் ஒரு நிமிஷம் இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா போதிய மருத்துவ காப்பீடு இல்லாத இல்லாதவங்களோ இல்ல 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 மருத்துவ காப்பீடு இல்லாதவங்க பயன்படுற மாதிரி நம்ம தமிழ் சங்கம் இதை வந்து நடத்த போகுது இது இன்னும் ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறவிருக்கிறது இதற்கான பதிவு லிங்க் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இணையதளத்திலேயே இருக்கும் ஆஹ் நீங்க மக்கள் அனைவரும் இத அதாவது இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க உங்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு இல்லைனா இத நீங்க இத நீங்க பயன்படுத்தி பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதற்கு பிறகு நாளைக்கு வந்து நம்மளோட ரத்த தான முகாம் நடைபெறவிருக்கிறது இதுக்கும் வந்து பதிவு ஏற்கனவே பல ரெண்டு ரெண்டு மூணு வாரமா போயிட்டு இருக்குது இதுலயும் வந்து இதுக்கு வாக் இன்ஸும் அலோடுன்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம நீங்க நேரடியா கூட நாளைக்கு போகலாம் இது வந்து சுவானில நடைபெறவிருக்கிறது நாளைக்கு பன்னெண்டுல இருந்து அஞ்சு மணிக்கு இது நடைபெறவிருக்கிறது அதுக்கு பிறகு இப்ப அடுத்து மே மாதம் வந்து நம்மளுடைய மகளிர் தின கொண்டாட்டம் அதாவது ரெண்டு வருஷம் கொரோனா காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நேரடியாவே நடைபெறவிருக்கிறது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 
புதுமையான பல நிகழ்ச்சிகளை நம்மளோட செயற்குழு ஏற்கனவே திட்டமிட்டு திட்டமிட ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் மகளிர் அனைவரும் இதில் வந்து சிறப்பாக கலந்துக்கிட்டு கலந்துக்கணும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதான் மங்களம் நன்றி நன்றி பீட்டர் அட்லாண்டா மாநகர தமிழ்ச்சங்கம் தன் தமிழ் சமுதாயத்துக்காக நடத்துகிற பல பல நற்பணிகளை பற்றி செய்து வரும் நடவடிக்கைகளை பற்றியும் கேட்டீர்கள் அடுத்ததாக இந்த எழுபதாவது வார நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற கவிஞர் நந்தலாலாவை ஒரு அறிமுகத்தோடு வரவேற்கிறேன் கவிஞர் நந்தலாலா நம்மில் பலருக்கு தெரிந்தவர் தான் ஆஹ் யூடியூப்ல இவர் பேச்சு கேட்காம நம்ம பட்டிமன்ற பேச்சுகளை கேட்க கேட்கணும்னு போனீங்கன்னா அவர் பேர் இழுக்கும் கட்டாயமாக பல தொலைக்காட்சி சேனல்கள்ல அவர் வந்து பட்டிமன்ற பேச்சாளராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார் டே டு டே லைஃப் என்கிற ஆஹ் இதுலயும் நிகழ்ச்சியிலையும் கலந்து கொள்பவர் கவியரங்கத்தில் கலந்து கொள்பவர் கவிஞர் சொல்லவே தேவையில்லை அருமையான கவிஞர் கதை சொல்லி அதுதானே நம்முடைய அடிப்படையே அதுதானே இந்த நூல்களை படிப்பதும் நூல்களை ஆஹ் நுகர்வதும் நமக்கு ஆசை வருவது எதனால் கதை சொல்லிகள் நாம் எல்லாரும் கதை சொல்லிகள் கதை சொல்லிகள் கதை சொல்லுவதை நாம் கேட்கிறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆசிரியர் நூல் ஆசிரியர் அவருடைய இரண்டு நூல்கள் ஏற்கனவே வெளிவந்துவிட்டன பிகடனிலே இணையத்திலே தொடராக ஊரும் வரலாறு என்ற தொடர் எழுதி வருகிறார் ஆஹ் பற்பல வாரங்கள் கல கடந்தாலும் இவர் இப்போது அட்லாண்டால இருக்கிறதுனால நீங்க முடிந்த போது இது வந்து பேசுங்க என்று அவரை அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாம கவிராஜன் பாரதி என்கின்ற விருது உலக திருக்குறள் பேரவையில் இருந்து அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆஹ் அதை தவிர பகுத்தறிவாளர் மன்றத்திலிருந்து பெரியார் விருது கிடைத்திருக்கிறது ஆஹ் அதே போல மனித நேய விருதும் குன்றக்குடி அடிகளாரின் கைகளாலே கிடைத்திருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு பெரு பெரு இவர் இப்ப இவரை போன்ற பெருமனிதரை ஒரு சான்றாண்மை உடையவரை இங்கே வரவேற்பதில் எனக்கு மிக மிக்க மகிழ்ச்சி அவர் எழுதி வரும் இந்த ஊரும் வரலாறு என்பதை பற்றியும் இன்னும் அதை பற்றிய பல கருத்துக்களை அவர் இங்கே சொல்ல இருக்கிறார் அவரை வருக வருக என்று இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன் ஐயா மேடை உங்களுக்கு வாங்க முதலில் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த இந்த நாள் ஒரு முக்கியமான நாள் இது உலக புத்தக தினம் என்று ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு என்பது உலகம் முழுதும் புத்தகங்களுக்கான நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இங்கு எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மிக விரிவான ஏற்பாடுகளோடு கொண்டாடப்படுவதை நண்பர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு நாளில் அதாவது ஷேக்ஸ்பியருடைய நினைவு தினம் இதைத்தான் உலகம் புத்தக தினமாக கொண்டாடுகிறது என்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு நாளில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அந்த வகையில் எனக்கு மகிழ்ச்சி அதுவும் அட்லாண்டா தமிழ் சங்கத்தினுடைய மாநகர தமிழ் சங்கத்தின் தமிழே அமுதே என்கிற நிகழ்ச்சியில் அன்புக்குரிய சகோதரி மங்களா அவர்கள் பேச வேண்டும் என்று அழைத்த போது நான் உடனே சம்மதித்தேன் அதற்கான அடிப்படை காரணம் நான் என்னுடைய மகள் மருமகன் பேத்தி எல்லாம் இருக்கிற வீட்டுக்கு வந்திருந்தாலும் தமிழ் மக்களை சந்திப்பதில் இருக்கிற ஆவலும் அல்லது சந்திப்பதற்கான ஒரு வழியுமாக இந்த இணைய வழியை நான் கருதுகிறேன் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதில் என்னுடைய நன்றியை அன்பை வணக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே ஏதேனும் ஒரு புத்தகம் பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்ன போது எனக்கு மனசில் பட்டது நான் இப்போது விகடனில் எழுதி கொண்டிருக்கிற ஊரும் வரலாறு என்கிற அந்த நூலையே சொல்லலாம் என்று நினைத்தேன் அது இன்னும் தொடரப் போகிறது அது முப்பத்தி நான்கு அத்தியாயங்கள் வந்துவிட்டது தொடரப் போகிறது நான் இங்கு வந்திருப்பதால் அது ஒரு சின்ன இடைவெளி விட்டு மீண்டும் ஊருக்கு போனவர்கள் தொடரப் போகிறது ஆனால் ஆகஸ்டில் இருந்து இந்த முப்பத்தி நாலு வித்தியாயங்களும் புத்தகமாக கொண்டு வருவதற்கான எல்லா வேலைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை தான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த உரை உங்களுக்கு நாளைக்கு அந்த புத்தகத்தை வாங்கும் போது கூட பயன்படலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஊர் வரலாறு என்பதை விகடன் எப்படி வடிவமைச்சாங்கன்னா என்னிடம் தரப்பட்ட பணி நான் வைத்த தலைப்பு இது ஊரும் வரலாறு என்பது நான் வைத்த தலைப்பு நீங்க இதை ஊரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்த ஊர் போடணும்னு நீங்க எனக்கு கேட்கலாம் ஏன்னா ராப்பி சேது பிள்ளை ஊரும் பேரும்னு புத்தகம் இருக்கார் ரொம்ப புகழாய்ந்த புத்தகம் அது அந்த ஊர் வந்து பிளேஸ் இடம் அப்படிங்கிற இடம் அது ஊர் 
நான் சொல்லுகிற ஊர் இருக்கே அது ஃபவுண்டைன் தொற்றனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து ஊரும் அறிவுங்கிறார் வள்ளுவர் அந்த ஊரும் இது அதாவது தோண்ட தோண்ட வரலாறு கிடைக்கும் இந்த அர்த்தம் இப்ப நீ கீழடிக்கு போறீங்க சங்க இலக்கியம் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கீழடி நிரூபிக்கிறது அல்லது சிந்து சமவெளியில் சொல்லப்பட்ட கிடைத்த தரவுகளை கீழடி உங்களுக்கு அது நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது கொடுமணல் நிரூபிக்கிறது அப்போ இந்த வரலாறு தோண்ட தோண்ட கிடைக்கும் என்கிற பொருளில் தான் நான் வந்து ஊர் வரலாறு என்ற தொடரை தொடங்கினேன் அதில் குறிப்பாக திருச்சியை மையப்படுத்தித்தான் நான் எழுதினேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் நமக்கு எழுதும் போது புரிகிறது அல்லது எழுதுவதற்கு முன்பு பின்புமாக என்ன புரிதல் வருதுன்னா திருச்சியை தொட்டு எழுதினாலும் அது திருச்சிக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை அல்லது மதுரையோ கோயம்புத்தூரையோ எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கங்க அது மதுரைக்கும் கோவைக்கும் மட்டும் சொந்தம் இல்லை இப்போ நான் உதாரணம் இப்படி சொன்னால் ஒரு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ திருச்சியில் பிறந்த திருலோக சீதாராம் பற்றி நான் பேசுகிறேன் சுஜாதா பற்றி சொல்லுகிறேன் அப்படின்னா சுஜாதாவும் திருலோக சீதாராவும் திருச்சியோடு மட்டும் நிற்பவர்கள் அல்ல தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் எங்கெல்லாம் தமிழர் இருக்கானோ அங்கெல்லாம் பேசுகிற ஆளுமைகள் அவர்கள் திருச்சியில பிஹெச்சியில் இருக்கு நான் திருச்சி பிஹெச்சியில் எழுதுறேன் அப்படின்னா பிஹெச்சியினுடைய மின் உற்பத்தியை திருச்சி மட்டுமா நுகருது இந்தியா முழுதும் நுகருது இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலு விளக்குகள் இருந்தால் மூன்று விளக்குகள் பிஹெச்சியில் துணையோடு இருக்கிறது மறந்துடாதீங்க அதுதான் திருச்சியினுடைய பிஹெச்சியல் இப்படி எந்த ஊரின் வரலாறும் அந்த பூகோள எல்லைக்குள் அடங்குவதில்லை தாண்டி தான் போகுது அதனால இந்த ஊர் வரலாறு என்பது திருச்சியை நான் தொட்டு எழுதியிருந்தாலும் கூட அது திருச்சியில் மட்டும் நிற்கவில்லை என்பதை என்னுடைய முன்னுரையாக நான் சொல்லிட விரும்புகிறேன் ஒரு முப்பத்தி நாலு அத்தியாயங்கள் எழுதியிருக்கேங்கிறத நான் சொன்னேன் உங்களில் சிலர் அது வாசித்திருக்கலாம் வாசிக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு பரந்து பார்வையில் என்ன மாதிரியான தலைப்புகள் இதில் கையாளப்பட்டிருக்கு என்று தெரிந்தால் நீங்க முதல்ல ஒரு முடிவுக்கு என்ன வர வேண்டும் என்றால் வரலாறு என்பது ஏதோ சில தனி நபர்களால் மட்டும் உருவாக்கப்படுவதல்ல ஒரு சமூகத்தின் கோரிக்கை தான் வரலாறாக மாறுகிறது மறந்துடாதீங்க சோசியல் டிமாண்ட் ஒன்று இருந்தாதான் ஒருவன் அதற்குள் நுழைவான் இப்படி உதாரணமா இப்படி சொல்றேன் நான் வந்து என்னுடைய முதல் கட்டுரையாக அறிமுக கட்டுரை எழுதுனேன் அது நான் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக உணர்ந்தேன் இந்த கற்றை தொடர் ஏன் எழுதுகிறேன் என்பதற்கே அதுல ஒரு விஷயம் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா இப்போ திருச்சி கரிகார் சோழனுடைய ஊர் அது அடிப்படை முற்கால சோழர்களில் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மன்னன் கரிகாலன் நம்ம பிறகு பேசுவோம் பேசுவோம் ஆனால் கரிகால் சோழனுடைய அரண்மனையின் ஒரு செங்கல் கூட திருச்சி இல்லை உறையூர் தான் வாழ்ந்ததவன் சங்க இலக்கிய அகத்த அகனானூரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மன்னனுடைய ஒரு செங்கல் கூட இன்று திருச்சி இல்லை சரி என் கேள்வி அதே கரிகால கட்டிய கல்லணை இன்னும் வாழ்கிறது அந்த கல்லணை வாழ்வது மட்டுமல்ல அதன் மேல் ஆர்தர் காட்டம் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான அணையை கட்டி எழுப்பினான் ஒரு சுவாரஸ்யமான வரலாறு அது அது மட்டுமே நீங்க தனியா பேசிட முடியும் அவ்வளவு ஆழமான வரலாறு அது சரி அரண்மனை இல்லை அணை இருக்கு மறந்துடாதீங்க அது போலவே அவன் காலத்திலோ அதற்கு பிந்திய காலம் கட்டப்பட்ட பஞ்சவர சுவாமி கோயில் இருக்காங்க புறையூர்ல நல்ல அழகான சிற்பங்கள் உள்ள கோயில் அது இன்னும் இருக்கு அப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது ஒரே கரிகாலம் ஒரே காலம் அவன் அரண்மனை இல்லை ஆனால் அணை இருக்க ஏன் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை அவன் எழுப்பிய பெருடையார் கோயில் பெருசா நிற்குது ராஜேந்திர சோழ அந்த பக்கம் உங்களுக்கு கெங்குண்ட சோழபுரம் பிரம்மாண்டமா நிற்கிறது அந்த கோயில் இந்த ரெண்டு கோயிலுக்கு அவன் ஒப்பீடை பற்றி எல்லாம் நிறைய பேசுவாங்க நமக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் அந்த ராஜேந்திர சோழ அரண்மனை மாளிகை மேடா புதஞ்சு போய்க்கிறாரு இப்பதான் நகராவில் தோன்றாங்க அப்போ ஒரு கேள்வி நியாயமா மனசுல எழணும் ஏன் அணைகள் இருக்கு கோயில் இருக்கு அரண்மனை இல்லை ஏன் இல்லை ஏன் அழிந்தது ஒரே காலம் தானே ஒரே பீரியட் தானே ஏன் அழிந்தது நமக்கு கிடைக்கிற எளிய பதில் எது பயன்பாடு மிக்கதோ அது நிலைக்கும் அதிகாரங்கள் அழியும் இதுதான் வாழ்க்கையில் இருக்கிற செய்தி அரண்மனைங்கிறது அதிகாரத்தின் அடையாளம் அணையும் கோயிலும் பயன்பாட்டின் அடையாளம் அப்போ இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எனக்கோ உங்களுக்கோ வாழ்க்கைக்கு வரலாறு ஒரு செய்தி சொல்கிறது நீ அதிகாரத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தால் நீ மறக்கப்படுவாய் 
ஆனால் நீ பயன்பாடு மிக்கவனாக மாறினால் நீ நினைவு கொள்ளப்படுவாய் என்பதுதான் வரலாறு இந்த புரிதலோடு நான் திருச்சி அணுகும் போது எனக்கு கிடைத்த அளப்பெரிய செய்திகள் என்று கேட்டா யாரெல்லாம் காலத்தால் மிஞ்சி நிற்கிறார்கள் யாரெல்லாம் நினைவு கொள்ளப்படுகிறார்கள் யாருடைய பணிகள் சமூகத்தால் போற்றப்படுகிறது என்று பார்க்கும்போது அதிகாரம் செலுத்தியவர்கள் எல்லாம் மறைந்து போனார்கள் ஆனால் அதிகாரம் செலுத்தாமல் பயன்பாடு மிக்கவனாக வாழ்ந்தவர்களும் பயன்பாடு மிக்கவர்களும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் இது ஒரு அடிப்படை கோட்பாடாக நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் மற்றொன்று நான் அடிக்கடி சொல்வது எதை செய்யும் போதும் நேர்மையோடு செய்யணும் ஒருத்தர் இருக்காரு எதுக்கு ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு அவருக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கலாம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவருடைய விருப்பம் அது அவருடைய அனுபவத்தில் சில விஷயங்கள் ஏற்கலாம் ஏற்காமல் போகலாம் ஆனால் பொதுவெளியில் சொல்ல வந்து விட்டால் தன் பதிவுகளை நேர்மையோடு சொல்ல வேண்டும் என் சாய்வு என் கருத்து எனக்குள்ள சாய்மானம் அல்லது எனக்குள்ள தேர்வு எதுவும் வெளிப்பட முடியாது கூடாது இது ஒரு அளவுகோலா வச்சுக்கிட்டேன் அடிப்படையிலே நான் இன்னொன்று என்னுடைய இந்த முப்பத்தி நாலு கற்றைகளும் இன்னொன்று ஒழுங்கு நான் மிக சந்தோஷமாக உள்ள பதிவு செய்கிறேன் எந்த கற்றையும் நான் முழுமையாக செய்திருக்கிறேன் உதாரணமா இப்ப நான் வந்து வீரமாமுனிவர் பற்றி எழுதுறேன் சொல்லுங்க ஒரு பேச்சுக்கு ஏன்னா அவருடைய ஏறக்குறைய அவருடைய இருபத்தைந்து ஆண்டு கால பணியில் வீரமாமுனிவர் பதினைந்து ஆண்டு காலம் பழைய திருச்சி மாவட்டத்தில் தான் வாழ்ந்தார் இப்ப அது இப்ப வந்து அது அரியலூர் மாவட்டம் வீரமாமுனிவர் ஒரு பையன் படிக்கிறான் ஆனதோடு பத்திரிக்கை எடுத்து அழகி புத்தகத்தை எடுத்து படிச்சான்னா அவன் பெரிய ஆய்வாளனா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மாறாக ஏதோ ஒரு தொழில வேலை பார்க்கறான் பேங்க்ல வேலை பார்க்கறான் அல்லது வேற ஒரு மீடியால வேலை பார்க்கறான் அல்லது அரசு துறையில வேலை பார்க்கறான் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கறான் அந்த பையன் ஒரு ஆர்வத்தின் மிகுதியாக வீரமாமுடைய தெரிவுகளை முயற்சிக்கும் போது என்னுடைய கற்றையை நான் செய்திருக்கிற நல்ல பணியாக நான் கருதுவது வீரமாமுடி வரை என் கற்றையை படித்தால் அவன் முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அவர் செய்த பணிகள் என்ன அவர் எங்கு பிறந்தார் முப்பது வயசுல தமிழ் கத்துக்கிறார் வீரமாமணி அவர்கள் ஆச்சரியமாக முப்பது வயது அவர் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள தொடங்கும் போது முப்பது வயதில் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள தொடங்கிய ஒருவன் தேம்பாமணி என்ற காவியத்தை எழுதுகிறான் கம்பன் எழுதிய கம்பராமாயணத்தை விட கூடுதலான சந்தன் நிறைந்தது என்று அவரே சொல்கிறார் அதுவரையிலும் தமிழில் இல்லாத அகராதிய சதுர அகராதியை உருவாக்குகிறார் தமிழில் சதுர அகராதிங்கிறது நான்கு வகையில் சதுரன்னா நாலு உங்களுக்கு தெரியும் சதுரம் சொல்றீங்க இல்லையா சதுரம் நாலு நான்கு வகையான பொருள் சொல்கிறார் நாம் பிரமித்து போகிறோம் திருக்குறளை அவர் தான் முதல் முறையாக தமிழ் அல்லாத மொழிக்கு கொண்டு போகிறார் லத்தி ஏன் இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வரல நான் கேட்காதீங்க அன்னைக்கு ஆங்கில உலக மொழி அல்ல வீரமாமொழியோர் காலத்தில் ஆங்கில உலக மொழி அல்ல லத்தியன் தான் உலக மொழி லத்தீரிய அவர் கொண்டு வந்ததால் தான் அது போர்த்துகீசுக்கு போகுது அதுல இன்னொரு முக்கியமான அழகு வீரமாமொழி சார் பேரழகு என்னன்னா திருக்குறள் ரெண்டு விதமான உரை எழுதுகிறார் ஒன்று நிறைய படித்த அது பேர் கொடுந்தமிழ் நூல் அப்படிங்கிறார் கொடுந்தமிழ்னா கொடுமையான தமிழ் அல்ல சிறந்த தமிழ் என்று பொருள் நம்ம வார்த்தையெல்லாம் நிறைய மாறி போய் கிடக்கு இப்போ அதே நேரத்தில் படிக்காதவர்களுக்கும் எளிய முறையில் பொருள் சொல்லும் மாதிரி திருக்குறள் எழுதுகிறார் நீங்க எல்லாம் கொண்டாடுகிற பரமார்த்த குருகதை இருக்குல்ல பரமார்த்த குருகதை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு காமெடி பீஸ் எழுதியிருக்காரு நகைச்சுவை இலக்கிய எழுதியிருக்காரு இல்லை அது நகைச்சுவை தான் சிரிப்பு வரும் ஆனால் எழுதப்பட்ட காரணம் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிற தமிழ் தெரியாத பிறமொழிக்காரர்களுக்கு தமிழை எளிமையாக சொல்லி தருவதற்கான வகையாக சிறு சிறு கதைகளாக எழுதி அதன் வழியாக தமிழ் இலக்கணத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் அதான் பரமார்த்த குருகதை அவருடைய வாழ்வின் கடைசி பகுதியில் எழுதியது அது நான் ஏன் எப்படி மெனக்கிட்டு சொல்றேன்னா நான் வீர வீரமாமணி பற்றி எது நல்ல கட்டுரையை படிக்கிற ஒரு பையன் ஒருவர் நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும் அவர் முழுமையாக அவரால் அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது ஓவே ஸ்வையர் எடுத்துக்கு உதாரணம் ஓவே ஸ்வையர் இன்னொன்று நான் பெருமையாக சொல்ல முடியும் என்னுடைய கற்றைகளுக்கான தலைப்புகளை எல்லாமே நான் ஓரளவு ஒரு ஒரு சின்ன பொயட்டிக் டச்சோட தான் கொடுத்துருக்கிறேன் எல்லாம் இந்த வீரமாமுனிவருக்கே நான் கொடுத்த தலைப்பு குதிரையில் ஏறி வந்த தமிழ் என்பது ஏன் குதிரையில் ஏறி வந்த தமிழ்னு சொன்னோம்னா அந்த காலத்தில் வாகனங்கள்ல அதிகம் இல்லாத காலம் அது குதிரையில தான் போறார் என்ன காரணம் அவங்க அப்பா ஒரு நல்ல குதிரை ஏற்றம் தெரிந்தவர் வீரமணியோட தந்தை இருக்கார் மிஸ்கி அவர் குதிரை ஏற்றம் தெரிந்தவர் விரைந்து பயணப்படுவதற்கு குதிரையில் ஏறி போறார் என்ன ஆச்சரியம்னா மதம் பரப்ப வந்த வீரமாமணிவர் 
மதம் பரப்பியதை விட தமிழ் பரப்பினார் என்பதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் தான் பேரறிஞர் அண்ணா உலகத்தோர் மாநாடின் போது சென்னையில் பத்து சேலை வைத்ததனால் அண்ணன் தமிழின்பால் வைத்துள்ள பற்றுதலை உலகறியன் கலைஞர் கவிதவா சாரே அந்த பத்து சிலையில் வீரமாமணி வந்து சிலை வைத்தார்கள் அதை விட பெரும் ஆச்சரியம் அவருடைய முன்னூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த போது வாழ்க்கையில் வீரமாமணிவருக்கு அவர் பிறந்த இத்தாலியில் அவருக்கு அவர்கள் சிலை வைத்தார்கள் இத்தாலிய மக்கள் சிலை வைத்து கீழே தமிழ் மொழியின் தாந்தே என்று அவனுக்கு பெயர் சூட்டினார்கள் இதெல்லாம் ஒரு கிடைத்திற்கரிய விஷயம் இல்லையா இப்படி வீரமாமணிவர் ஈர்த்தது திருக்குறள் தான் அடிப்படை திருக்குறள் தான் அவர் ஈர்த்தது அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு நீங்க தமிழ் மொழியை சொல்லி தருவதற்கு இங்கெல்லாம் தமிழ் ஸ்கூல் வச்சு நடத்துறீங்க தமிழ் பள்ளி நடத்துறீங்க தமிழ் சொல்லி தரீங்க என் பேச்சு படிக்கிறாங்க சந்தோஷமா இருக்குது இந்த தமிழ் ஒரு காலத்தில் நிறைய தமிழ் படித்த புலவருக்கு மட்டுமே புரியும் வகை இருந்தது அதான் உண்மை நீங்க நிகண்டெல்லாம் அப்படிதான் இருந்துச்சு நிகண்டில் ஒரு சொல்லுக்கு பொருளே கவிதையா இருக்கும் இது யார் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு புலவன் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது மட்டும் இல்லை எழுத்துக்கு சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தா ரொம்ப ஆச்சரியம் என் கற்றையின் தொடக்கமே அப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு ஓடம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நீ ஒரு ஓடம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா விரமாமணிவருக்கு முன்பு அது எப்படி இருக்கும்னா ஓவுக்கும் ஓவுக்கும் நெடில் புரியுதுல்ல நெடில் வித்தியாசம் இருக்கு அது ஒரு உடம் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு உடம் அல்லது ஓர் ஓடம் அப்படின்னா ஓ இரு ஓடம் இருக்கும் ஒரு உடம் இருக்கும் படிக்கிறவர் அந்த சொல் எந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கோ அந்த இடத்தை கொண்டு பொருள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓடம் என்று அவரா வாசிக்கிறது இவர் தான் முதல் முறையாக ஓவுல ஒரு சுழிய இழுத்து ஓடம் ஆக்குறார் நான் கற்றையில் சொல்லியிருப்பேன் வீரமாமணிவர் அந்த பிறகுதான் ஓடம் ஓடியது என்று கோழி அப்பதான் கூவியது கூவுக்கும் கூவுக்கும் வேறுபாடு இருக்காது தமிழ்ல அப்போ தொல்காப்பியர் காலத்தில் மெய்யெடுத்துக்கு புள்ளி வச்சாங்க ஆனால் ஓலைகளில் புள்ளி வச்சா ஓட்ட விழுந்தும் என்று புள்ளியும் தவிர்க்கப்பட்டுருச்சு இவர் காலத்தில் அச்சு வருது இவர் புள்ளியை உருவாக்குறார் கொண்டு வரார் புள்ளி எடுத்து மீண்டும் கொண்டு வருகிறார் இப்ப நீங்க ராமர் அப்படின்னு எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவர் பேச்சுக்கு ராமர் எழுதுறீங்க நான் சொல்றது ஆச்சரியம் ரா கீழே ஒரு கோடு நிற்கிறீங்களா அதான் ராவுக்கு இப்போ இருக்கிற முறை கால் வாங்குறது கொத்த கால் வாங்குறீங்களா மா போட்டு இரு போட்டு புள்ளி வைக்கிறீங்களா வீரமாமொழி வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கால் வாங்குறதுக்கு உள்ளது தான் இருக்கும் ராவுக்கும் ரெண்டு கால் இருக்கும் மா இருக்கும் ரா இருக்கும் புள்ளி இருக்காது இது படிக்க முடியுமா இப்போ ஆனால் வீரமாமொழி வந்த பிறகு தான் ராமரே நமக்கு புரிந்தார் மறக்கவிய அப்போ வெறுமாமுனிவர் என்கிற ஒரு மகத்தான மனிதனின் வாழ்க்கை என்பதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் தனி மனித வாழ்க்கை அல்லது தமிழ் கேட்ட வாழ்க்கை யாராவது வரமாட்டீங்களாப்பா யாராவது செய்ய மாட்டீங்களா இனி இளம் தலைமுறைக்கு நான் போய் சேர வேண்டாமா என்று தமிழ் தாயின் குரல் கேட்டு வந்தவர் வீரமாமுனிவர் நான் புரிந்து கொள்ளேன் அப்படித்தான் அவர் தமிழை கொண்டு போனார் உரைநடை எழுதினார் நான் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வீரமாமணி வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட நான் அவங்க சொல்லிட்டேன் சதுரக அவர் தான் எழுதினார் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தார் குடுந்தமிழ் இலக்கணம் எழுதினார் என்னுடைய கற்றை விரிவான கற்றை பேச நேரம் இருக்காது இப்ப வீரமாமுனிவரை போலவே நான் இன்னொன்று சொல்றேன் உங்களுக்கு பாவேஷ் ஐயர் பாவேஷ் ஐயருடைய வாழ்வுடைய நிறைவு பகுதியில ஒரு இருள் சூழ்ந்தது இப்ப சேரன் மாதவி ஆசிரமம் அமைத்ததன் மூலம் அங்கு எல்லா சாதியில் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே பந்தியில் உணவிடாததால் ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்தது வரவர்கள் வரதராஜ நாடு போன்று தலையிட்டார்கள் இது ஒரு எல்லோருக்கும் தெரிந்த விரிவான வரலாறு ஆனால் என்னுடைய கட்டுரையில் நான் இந்த சூழல் இருக்குல்ல இந்த சூழல் வரலாற்று சூழல் நான் அவருடைய மரணம் உங்களுக்கு தெரியுமே அப்படின்னு அவருடைய மரணம் சேரநாத ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் அறிவியல் குளிக்க போறாங்க இவர் போகும்போது அவர் மகள் கூட வர்றாங்க சின்ன குழந்தை வேண்டாங்கிறார் நீ இருமா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அந்த ஆசிரம குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போறார் வேற ஒன்றும் இல்லை நான் வருவோம் பானு அந்த குழந்தை அழுகுது அழைச்சிட்டு போய் அங்க அறிவியலை குளிக்கும் போது ஒரு அறிவியல ரெண்டு வாய்க்கால்களா விழுகும் இல்லையா அந்த வாய்க்கால் ஒரு வாய்க்கால் அப்படி ஜம்ப் பண்ணும் போது அந்த குழந்தை ஸ்லிப் ஆயிடும் அறிவியல குழந்தை விழுந்தா தந்தையால பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா அது மட்டும் இல்ல வாபே செய்யற நோஞ்சா இல்ல நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் வீட்டுல அவர் பயன்படுத்திய கத்திகள் எல்லாம் பார்த்தேன் அவர் பயன்படுத்திய கத்தி அவர் பயன்படுத்திய துப்பாக்கிகள் அவர் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை எல்லாம் பார்த்தேன் அவங்க குடும்பத்தோடு பேசினேன் நல்ல உங்களுக்கு தெரியும் வஞ்சிநாதனுக்கு துப்பாக்கி கொடுத்த வரவர் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரமான அவரை வீரத்துறவி என்றே சொல்வார்கள் வீரத்துறவி என்றுதான் சொல்வார்கள் 
அவரு பெண்ணை காப்பாற்ற முயற்சியில் விழுந்து அறிவியல் விழுந்துடுறார் விழுந்து அவரும் சுழலி சிக்கி இறந்து போகிறார் பெண்ணும் இறந்து போகிறார் இவர் இறந்து போகிறார் என் மனதில் பட்டது வாழ்க்கை முழுச படித்தேன் நான் கொடுத்த தலைப்பு சுழலில் சிக்கிய ஆளுமை என்றுதான் கொடுத்தேன் அந்த நீர்ச்சுழலில் மட்டும் சிக்கல வரலாற்று சொல்லும் சிக்கி கொண்டார் நீங்க அவர் இறந்த பிறகு நடந்த இரங்கல் கூட்டத்தில் பெரியாரும் வரலாறு பேசின பேச்சு நீங்க படிக்கணும் அவ்வளவு கடுமையாக வாவே செயலோடு முரண்பட்ட பெரியாரும் வரதராஜ் நாயுடும் அவரை பற்றி உயர்வாக பேசுவார்கள் ஆனால் அவருக்கு ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் என் கற்றை நிறைவாக நான் சொல்வேன் கொஞ்சம் வாவே செய்யரும் நிதானித்திருக்கலாம் இவ்வளவு அடம் பிடிச்சிருந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை அவர் என்ன உங்க லண்டன் ஹவுஸ்ல தங்க வந்த டி எஸ் எஸ் ராஜன் ராஜாஜின் அமைச்சரவையில் மந்திரியா இருந்தவர் திருச்சிக்காரர் உங்களுக்கு தெரியும் அது நான் பிறகு சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னன்ட்டு ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் அவரு தமிழ்ல அறிவியல் நூலா இருக்கான்னு பேசிட்டு இருக்கீங்கல்ல வைத்திய சாஸ்திரம் என்று தமிழில் நூல் எழுதியவர் டி எஸ் எஸ் ராஜன் ராஜாஜி மந்திரிசில் அமைச்சராக இருந்தவர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் போறாரு படிக்கிறதுக்கு லண்டன் லண்டனுக்கு மருத்துவம் படிக்க அப்போ வவே செய்யறது தான் அவர் ஆற்றுப்படுத்தி இங்கே நீ சைவ சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிடவே முடியாது அசைவ சாப்பிட்டு சாப்பிட வைக்கிறார் அசைவ உணவு ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நீங்க ராமானுஜன் இருக்காரு கணித மீது ராமானுஜ் வாழ்க்கையை படிச்சுக்கன்னா அசைவம் சாப்பிடாதனாலேயே ராமானுஜனுக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அது நீங்க தனியா பேசுவீங்க ஆனால் டி எஸ் எஸ் ராஜனுக்கு அசைவ உணவு சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்கிற அளவுக்கு முற்போக்கான வாவி செய்யறால் சேரநாதேவி ஆசிரமத்தில் ஒரு சரியான நிலை எடுக்க முடியல காரணம் சுற்றி இருந்த சூழல் சுற்றி இருந்த சூழல் அவர் சூழலில் சிக்கி கொண்டார் நான் சொன்னேன் நீங்க வாய்ப்பு இருந்தால் வாவேசியர் மொழிபெயர்த்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ண திருக்குறள் இருக்கு படிச்சு பாருங்க அவர் முரண்படுவார் போப்போடு ஜியு போப்போடு முரண்படுவார் ஜியு போப் சில குரலுக்கு சொன்ன விளக்கங்கள் தான் உடன்படவில்லை என்று மெருகூட்டிய உரை எழுதியவர் அவை செய்யார் அதுபோல சிறையில் இருந்த போது ராமாயணத்தை பற்றி அற்புதமான ஆய்வு செய்தார் அவர் குளத்தகர் அரசபுரம் அவர் எழுதிய முதல் கதை அப்ப நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒரு ஒரு வாழ்வை ஒரு நிகழ்வை கொண்டு எடை போடுதல் தவறு எல்லா மனிதர்களும் வாழ்க்கையில் இதே சந்தர்ப்பங்களில் சில தவறு பண்ணிருப்பான் அது சார் அது வந்து காலத்தின் கட்டாயமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஆழ்ந்து யோசித்து முடிவெடுக்க முடியாத சூழல் ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அதை வைத்து ஒரு மனிதனின் வாழ்வை நிறைவு செய்ய முடியாது என்று கருதிதான் நான் வாவேசியர் வாழ்க்கை மிக டீட்டெயில்ல அறிவிப்பேன் நீங்க தொடக்கத்தில் இறுதி அது கடைசியில் ஒரு 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 அத்தியாயங்க அது வேற ஒன்றும் இல்லை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வச்ச வார்த்தைகள் தான் ஆனால் படித்தால் ஒருவனுக்கு வாவே செயலை முழுமையாக தரிசிக்க முடியும் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பன் மிகச்சிறந்த பேச்சாளன் நல்ல எழுத்தாளன் ஒருவன் ஃபோன் பண்ணி கட்டுற வந்தோன்னு சொன்னான் என்னை கூப்பிட்டு மாப்பிள்ளை அப்படி தான் கூப்பிடுவான் என்ன மாப்பிள்ள இவர் வாழ்க்கைக்கு இதை விட சிறந்த தலைப்பு யாரும் வைக்க முடியாது என்று சொன்னான் சுடலில் சிக்கி ஆளுமை என்று நான் வாயு செய்ய எழுதினேன் திருநூக சீதாரம் அப்படித்தான் தமிழ்நாடு மறந்து விட்டது அவரை எல்லாம் இன்னும் கூட எனக்கு வருத்தம் உண்டு அமெரிக்காவில் இருந்து கூட சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு அளவுக்கு அதிகமாக சினிமா நடிகனை கொண்டாடுகிறது சாபம் சாபம் அதாவது எல்லாருக்கும் ரோல் இருக்கு லைஃப்ல அது ஒன்றும் நம்ம மறுக்கல ஒரு ஒரு விஜய் கோச மன்னிக்கணும் பேர் சொல்வதற்காக ஒரு நடிகனுக்கு எந்த ரோல் இல்லை நான் சொல்லவே மாட்டேன் அவருக்கு ஒரு கழிப்பு கொடுக்குற ரோல் இருக்கு ஒரு பங்களிப்பு இருக்கு ஆனால் அதுவே வாழ்க்கை இல்லை வாழ்க்கை இல்ல நீங்க திருலோக சீதாரா மாதிரியான நபர்களை மறந்ததன் விளைவுதான் எப்பவுமே நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நல்லதை கொண்டாடும் போது மட்டும்தான் அல்லது ஒழியும் அல்லதை எல்லாம் நீங்க தனியா அதாவது அல்லதுன்னா கெடுதல் கெடுதலை தனியா எல்லாம் ஒழிச்சிட முடியாது நல்லதை கொண்டாட கொண்டாடாதான் தீயது தானாய் ஒழியும் குட்டு கூட சொல்லுவார்ல பட்டுக்கோட சொல்வார் பொல்லாத மனிதர் சொல்லாமல் திருந்த நல்லோரை எல்லோரும் கொண்டாடணுமா பட்டுக்கோட்டை அப்போ திருலோக சீதாராமோட வாழ்க்கை எனக்கு அவர் மனசுலாம் நல்லா இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் திருலோக சீதாராம் கந்தர்வகானம் எழுதிய ஒரு சிறந்த கவிஞன் தமிழில் எழுதப்பட்ட காவியங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுவது அது நாங்கள்லாம் மெத்த புகழ்கள் எழுத்தால கந்தர்வம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சரி சொல்லியிருப்பாங்க கதை சொல்லிகள் கூட வேற ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் சிறுகதை குறித்து உங்களோட பேச வேண்டும் என்றே விரும்புகிறேன் பேசுவோம் முடிந்தால் பேசுவோம் அந்த கந்தர்வன் தமிழின் ஆக சிறந்த எழுத்தாளன் கந்தர்வன் அவர் பேர் நாகலிங்கம் ஆனால் திருலோக சீதாராம் எழுதிய கந்தர்வகான நூல் படிச்சுட்டு அதுல வருகிற கந்தர்வன்கிற பெயரை தன் பெயராக சூடினார் கந்தர்வன் என்று அவர் பேர் நாகலிங்கம் 
அந்த கந்தர்வன் அந்த திருலோக சீத்தாராம் நண்பர்களே ஒரு சின்ன நிகழ்வு சொல்றேன் கோயம்புத்தூர் போறார் ஜிடி நாயுடு வீட கிராஸ் பண்றாரு ஒரு நாயுடு வீட்டை பார்த்த உடனே ஜிடி நாயுடு புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி படிக்காத மேதை பாங்க இல்லையா சரி வீட்டுக்கு போகட்டு போறாரு போய் நான் நாயுடுவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாரு திருலோக சீதாராம் அவங்க ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து ஒரு படிவத்தை எடுத்து கையில் கொடுத்து அதை ஃபில்அப் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க என்னன்னா படிச்சா பேரு இந்த ஊரெல்லாம் இருக்கு ரீசன் காரணம் என்னன்னு கேட்பாரு அவர் அவர் எட்டியா பேச முடியாது ஜிடி நாயுடுவால என்ன காரணம் ரீசன் என்னன்னு கேட்கறாங்க இவர் பேனா அப்படி சும்மா அப்படின்னு எடுத்துறாரு ஆனா என்ன அதிசயம் ஜிடி நாயுடு உடனே கூப்பிடுறாரு இவர் இவ்வளவு உண்மையா சொல்லிருக்கான கூப்பிடுற உள்ளார அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு ரெண்டு பேர் பேசுனா ஜிடி நாயுடுக்கு இவருடைய மேதமையும் இவருடைய அறிவு பிடிக்குது விடைபெறும் போது உனக்கு என்ன வேணும் கேள்வி நான் தரேன் அப்படிங்கிறாரு இப்ப இப்ப சொல்றது நிகழ்ச்சி கேட்டு பாருங்க என்ன வேணும் சொல்லு கேள்வி தர்றேன் அப்படிங்கிறாரு ஜிடி நாயுடு கிட்ட கேட்கிறாரு சீதாராமம் இவர்கிட்ட கார் கிடையாது ஒரு சாதாரண வசதி உள்ளவர் சாதாரண பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் சிவாஜின்னு சின்ன பத்திரிகை நடத்துறாரு வேற ஒண்ணும் இல்லை ஆனா சிறந்த கவிஞர் கேட்கிறாரு எங்க ஊர்ல சீதாலட்சுமி ராமசாமின்னு ஒரு காலேஜ் இருக்கு அதுல பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாம் படிக்குதுங்க தூரத்துல இதெல்லாம் வருது அந்த பிள்ளைங்க வர்றது ஒரு பஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல போல இருக்குங்கிறார் அதாவது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜிடி நாயுடு தான் தமிழ்நாட்டின் பஸ் ஆப்ரேட்டர்ல அதிகமான பஸ் முத முதல்ல ஓட்டுனவர் உடனே அவரும் கொடுத்துட்றாரு இந்த எடுத்துட்டு போயா பஸ் அப்படிங்கிறார் நான் தான் என் கட்டுரையில் எழுதுனேன் பேருந்து எடுத்துக்கொண்டு கவிதை வந்தது திருச்சிக்கு அப்படின்னு எழுதுனேன் நேராக அந்த பஸ் எடுத்துக்கொண்டு எஸ்ஆர்சி காலேஜில் நிறுத்தி அந்த கரஸ்பாண்ட் கூப்பிட்டு இந்த ஜிடி நாயுடு கொடுத்த பஸ் என்று கொடுக்குறார் இந்த மனசை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட மனசுன்னு நான் இதை மட்டும் திருலோக சீதாராம சொல்லலை என் கட்டுரையில் உண்மையாக திருலோக சீதாராமோட கவிதை ஆற்றல் இருக்குல்ல பாதேந்தர் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் பாவேந்தருக்கு விழா நடக்குது திருச்சியில பெரிய விழா அதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை பாரதிதாசன் பங்கேற்கவில்லை அந்த விழா ஏற்பாட்டாளர்கள்லாம் இவர் வராதுன்னு நினைச்சு கோவப்படுறாங்க பாரதிதாசன் வரல என்னன்னு கோவப்படுறாங்க கோவப்பட்டு அஹ் இதாப்பா இது சேர்த்த பணம் எல்லாம் இருக்கு நீ தான் பாரதிதாசனுக்கு வேண்டியவன் கொண்டு கொடுத்துரு வந்துரு என்று சொல்லிடுறாங்க சொன்ன உடனே இவர் என்ன பண்றாரு அந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பணத்தை பணத்தை தான் எடுத்துட்டு போய் பாரதிதாசன் வீட்டுக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு போறார் போனா பாரதிதாசனை பத்தி எழுதுறாரு இவர் சிங்கம் படுத்திருந்தது போல் நாற்காலில் படுத்திருந்தாருன்னு எழுதுறாரு பாவேந்தரை அப்படிதான் இருப்பார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆமா ஒரு கவிதையில் தான் சொல்றது நாங்கள்லாம் ஒரு கருப்பு உவால் பறந்து வந்து மீசையின் அடியில் அமர்த்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மீசை அப்படின்னு அப்படிதான் கட் பண்ணிருப்பார் அவர் கருப்பு உவால் பறந்து வந்து மீசையில் அமர்ந்தது போல் இருக்கு மீசை அந்த பரந்த நெற்றியில் ஒரு ஓவியன் முயன்றால் ஒரு திருக்குறளின் அத்தியாயத்தையே எழுதிவிட முடியும் என்று சொல்வது அவருக்கு ஒரு இலக்கிய பைல்வான் பாரதிதாசன் ஆள் அப்படி ஆகிருதியா இருப்பார் அவர் படுத்திருக்காரு இவர் போறார் இவர் ரெண்டு பேரும் உரையாடுறாங்க இந்த உரையாடலை என் கட்டுரையில கொண்டாந்துருக்கேன் எல்லாம் கொண்டாந்துட்டு இல்ல வச்சுட்டு போ அப்படிங்கிறாரு பாரதிதாசன் இவர இவர் எல்லா பேப்பரும் பணத்தெல்லாம் சுருட்டி கொண்டாந்து இவர்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுத்துட்றாரு கொடுத்தா அதை கொடுத்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன் அப்படிங்கிறாரு இவர் பாரதிதாசன் கிட்ட அந்த கவிதை தான் பாரதிதாசன் எழுதி கொடுத்த கவிதையை தான் சொல்லுவார் உங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லை ஆ எழுதி கொடுத்து வைக்கிறாரு பாரதிதாசன் சொல்றாரு நான் ஒன்னை போ சொல்லுவேனாடா நீ உட்காரு அப்படிங்கிறாரு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு பாரதிதாசன் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் பேர் அதுக்கு நான் சொல்லக்கூடாது அவரை முதல் தெரியுமா என்ன முதல்ல உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா பணத்தை கொடுத்து கொடுத்து அவரு யார தெரியும் உனக்கு முதல்ல அப்படிங்கிறாரு இவர் சொல்றாரு உங்க ரெண்டு பேரை விட உங்க தமிழ் எனக்கு முன்னாடி தெரியுங்கிறாரு பாரதிதாசன்ட்ட உங்களை விட உங்கள் தமிழ் மீதும் கவிதை மீது தான் மதிப்பதிகம் அப்படிங்கிறார் பாரதிதாசன் படுத்து துள்ளி ஏன்சிடுறார் இவன்டா தமிழன் இவன் தமிழன் என்னை விட உன் தமிழ் பிடிக்கும் உன் கவிதை பிடிக்கும் நம்ம இவன் தமிழேங்கிறார் அப்புறம் சரி அசதியா இருக்க தூங்குறதுனா தூங்கு எழுப்புறேங்கிறார் அங்கேயே சிதிரோச தரம் தூங்கிடுறார் தூங்கும் போது சொல்றாரு நான் நடத்துற சிவாஜி பத்திரிக்கை ஒரு கவிதை வேணும் ஒரு கவிதை எழுதி கொடுங்க அப்படிங்கிறார் சரி தூங்கு சாயந்தரம் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு தூங்குறாரு அப்படியே எழுதுறாரு திருவாசி தரம் தூங்கி எழுதி போது உதட்டில் லேசா ஒரு சூடு போடுது பார்த்தா பாரதிதாசன் ஒரு கம்ப்ளர்ல காஃபி கொண்டாந்து உதட்டில் வைக்கிறார் லேசா 
ஏ கழுத என்ன இப்படி தூங்குற ஏந்திரி அப்படிங்கிறார் இந்த கவிதை கவிதை கொடுக்குறார் அவர் எழுதுன கவிதையை பாருங்க இவன் உயர்ந்தான் அவன் தாழ்ந்தான் என்னும் இன வேற்றுமையோர் அணுகும் இல்லான் சாதியால மதத்தால பொருளால இவன் உயர்ந்தான் அவன் தாழ்ந்தான் என்னும் இன வேற்றுமையோர் அணுகும் இல்லான் எவன் பொதுவுக்கு இடர் சூழ்ந்தால் அவன் தாழ்ந்தான் பொது வாழ்க்கையில எவனால கஷ்டம் வருதோ அவன் தாழ்ந்தான் அகதில்லான் உயர்ந்தான் என்று நுவல்வதிலே திருலோக நஞ்சா நெஞ்சன் தக்க நூற்கள் ஆய்ந்தோம் அவனிடுதும் சிவாஜி எனும் வாரத்தால் வாழிய பல்லாண்டு நன்றே என்று கவிதையை பாரதிதாசன் திருலோகத்தை எழுதி கொடுத்துறார் இப்ப திருலோக சீதாராமன் பாரதிதாசன ஏங்க நான் சிவாஜிக்கு தானே எழுதி கேட்டேன் நீங்க என்ன என்ன பத்தி எழுதியிருக்கீங்க என்று கேட்கும் போது பாரதிதாசன் பதில் ஏய் உனக்கு தெரியாதரா உன்னை பத்தி உனக்கு பணப்பஞ்சம்லாம் இல்ல உனக்கு புகழ் பஞ்சம் தான் இருக்கு உன்னை நாலு பேர் உணரணும்னா நான் தான் உன்னை புகழணும் இந்த கவிதை மட்டும் இல்ல கையெழுத்தும் போட்டு தாரேன் என்று கையெழுத்து போட்டு தருகிறார் நான் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த பாரதிதாசனுக்கு சேர்ந்த பணத்தை கொண்டு போய் விழா நடத்தாமல் கொடுக்க போன திருலோகத்தை பற்றி பாவேந்தின் கருத்து என்னன்னு பாருங்க நீங்க உங்களை பல பேர் பாரதி வாழ்க்கையை படிச்சிருப்பீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க பாரதி வாழ்க்கையை யாருக்காவது தெரியுமா செல்லமா பாரதி யார் மடியில் சித்தார் என்று பாரதியர் வந்து பல ஆண்டுகள் அந்த வாழ்ந்தாங்க என்னுடைய புத்தகம் ரெண்டு கட்டுரை இருக்கு ஒன்னு ராஜன் கிருஷ்ணனை பற்றிய கட்டுரை எழுத்தாளர் ராஜன் கிருஷ்ணன் தான் தன்னுடைய பாரதி பற்றி ஒரு அற்புதமான பா பாரதி பாடிய பாஞ்சாலி சதுர்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப நீங்க எல்லாம் இப்ப நான் சொல்ற பெயரை குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பயன்படும் பாரதி வாழ்க்கையை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான புத்தகம் அந்த புத்தகம் அதுல ராஜன் கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க பெண் விடுதலை பாடிய பாரதி இருக்கான்ல பெண் விடுதலை பாடிய பாரதி அவன் மறைந்த பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு விதவை போல வந்து சேர்ந்த வரலாறு இருக்குல்ல செல்லமா பாரதிக்கு மிக பெரும் கொடுமை அது ரெண்டு பொண்ணு அந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டு பொண்ணு மூத்த பொண்ணு வேணும் ரெண்டாவது பொண்ணு ஒண்ணு அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் தங்கம்மா இன்னொன்னு சகுந்தலா தங்கம்மா பாரதி கல்யாணம் முடிஞ்சிருது செல்லமா பாரதி கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த அம்மா விதவை கோலம்லாம் இல்ல பாரதிக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது பெண்கள் விதவை கோலம் விதம் அந்த கால வழக்கம் போது தலையை மொட்டை அடிச்சுக்கிறது பூ மறுப்பது வெள்ளப்படுவை கட்டுறது இதெல்லாம் உடன்படாதவன் பாரதி இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் கடைசியில சொந்தங்கள் நிர்பந்தித்து தங்கம்மா பாரதியின் வழியாக கா ராமேஸ்வரம் அழைத்து போய் அந்த அம்மாவுக்கு விதவை கோலம் தரப்பட்டது அவருடைய மாப்பிள்ளையின் பேர் நடராஜன் பேர் சகுந்தலா பாரதியுடைய கணவன் பேர் நடராஜன் பேர் அவர் எழுதுகிறார் பரிதாபப்படுகிறார் அவங்க மாமியார்னா பாரதி அப்படி நேசிச்சவங்க அந்த நடராஜன் ஆனால் வேறு வழி இல்லாத வாழ்க்கை எப்படி நிர்பந்திக்கு பாருங்க பாரதியின் மனைவிக்கே அந்த விதவை கூலம் தரப்பட்டு விட்டது இதை பதிவு செய்தவர் ராஜம் கிருஷ்ணன் என் புத்தகத்துல ராஜம் கிருஷ்ணன் பத்தி விரிவான கட்டுரை இருக்கு இதுக்கு அப்படியே எதிர்த்திசையில் மணியம் மயிலும் அம்மா இருந்தாங்க வரலாறு மறைந்து போன வரலாறை தோன்றி எடுத்தாங்க ராஜம் கிருஷ்ணன் மணலூர் மணியம்மையின் பேர் ஆமா ஒரு பிராமண பெண் அந்த பெண் நான் சொன்னா நீண்ட வரலாறு நீங்க வாய்ப்பிருந்தால் பாதம் படிந்த காலடி சுவடுகள் புத்தகம் இருக்கு அது படிங்க ராஜம் கிருஷ்ணன் தான் ஒரு நாவலா எழுதியிருப்பாங்க ஒரு சரித்திர நாவல் மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க நீங்க சரித்திர நாவல்னா ராஜா ராணி குதிரை ஆள் அம்புன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல வரலாறு என்பது அது மட்டும் இல்லங்கிறது சொல்றேன் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு பெண் கிராப் அடிக்க முடியுமா ஒரு பெண் வந்து வேஷ்டி கட்ட முடியுமா ஒரு பெண் துண்டு போட முடியுமா ஒரு பெண் கம்பு சுத்துவாளா அன்னைக்கு போயிருந்த டயலாக்ஸ் தமிழ் சங்கத்துக்கு போயிருந்தேன் போன இந்த பதினாறாம் தேதி நடந்த சித்திரை விழாவுக்கு உண்மையாகவே டயலாக்ஸில் பெண்கள் பிரமாதமா கம்பு சுத்துனாங்க அங்க இருக்க தமிழ் சங்கத்தின் நண்பர்கள் மிக திறம்பட செயல்பட்டு ரொம்ப நான் ரெண்டு விஷயம் சந்தோஷப்பட்டேன் ஒண்ணு பன்னிசை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் பரிபாடல் துவங்கி அகனானூறு குற்றால குறவஞ்சி சிலப்பதிகாரம் என்று பன்னிசை நல்லா பண்ணாங்க அது போலவே கம்பு சுத்துறது நண்பர் மணிவண்ணனுடைய வேற்பாட்டுல அந்த குழந்தைகள் அதுவும் பெண் குழந்தைகள் அதுவும் ஒரு பொண்ணு சுத்தன வேகம் மிரட்சியா இருந்துச்சு ஆமா அப்படி கம்பு சுத்துறது பரவாயில்லையே நினைச்சேன் ஏன்னா அங்க நான் பேசும்போது சொல்லிட்டு வந்தேன் நீங்க கலையை காப்பது வேறு மொழியை காப்பது வேறும் புரிஞ்சுக்காதீங்க ஒரு மொழி அழியக்கூடாது என்றால் அந்த மொழியின் கலையும் அழியக்கூடாது கலை அழிய தொடங்கினால் மொழியும் அழிந்துவிடும் இதுதான் அறிவியல் அந்த அம்மா கம்பு கத்துக்கிறார் ஒரு பெரும் ஆச்சரியம் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் 
கம்பு சுத்த கத்துக்கிட்டு புடவையை மறுத்து வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு துண்டு போட்டுக்கிட்டு கிராப் பெட்டிக்கிட்டு கையில் ஒரு குடையோடு திரிந்த பெண் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்பு ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுக்கு வாழ்ந்திருக்கிறார் தஞ்சை மாவட்டத்தில் மனரூர் மணியம்மின் பெயர் ராஜம் கிருஷ்ணன் தான் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க நான் ஏன் சொல் இந்த ராஜம் கிருஷ்ணன் இதில் ஜெனி சொல்லிட்டேன்னா பாரதி மனைவிக்கு ஏற்பட்ட அவலத்தனம் இப்போ சொல்லிட்டேன்னா இந்த பாரதியின் மனைவி யார் மடியில் திரும்ப சித்தாங்க திருடுவ சீதாராம் மடியில் தான் சித்தாங்க பாரதி மீது இருந்த அவனுக்கு அளப்பரிய பற்றால் பாரதி மனைவிக்கு உடம்பு செல்லணும்னு தன் வேலையெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு மூணு மாசம் பாரதி வீட்டிலேயே போய் தங்கியிருந்து அந்த அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து கடைசியில் அந்த அம்மா உயிர் விட்டது திருவோ சீதாராமோட மடியில் அப்போ எனக்கு என்ன கேட்கறேன்னா ஏன் இந்த வரலாறை மறக்கிறோம் எனக்கு இந்த வரலாறு எழுதியதிலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஒரு தனி மனிதனாக இதையெல்லாம் இந்த சமூகம் மறக்கிறதோ அதை மறக்க விடாமல் தொந்தரவு செய்கிற ஆளாக மாறுவதுதான் எனக்கு தெரிந்து சரி என்று படுகிறது எல்லாரும் போற திசையிலே நம்ம போகணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குது அதனால என்ன என்ன பயன் இப்போ எல்லாரும் ஒருத்தர் போனுக்கிட்டே இருக்கிறாங்கிறது நம்மள அதையே தான் போடணுமா என்ன வேற போடுவதற்கு நமக்கு தெரியாதா அப்போ நல்லதை கொண்டாடுகிற தன்மை தான் வரலாறு கற்றுத்தர வேண்டிய பாடம் ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய கற்றுறையில எனக்கு நேரம் வந்து நேரமானா நீங்க சொல்லிடணும் டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்புறம் முடிச்சலாம் கல்லூரிகள் பத்தி ஒரு கற்றடி இருக்கேன் கற்றவர் தலைவனுக்கும் கோயில் சாரதா படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு ஞாபகம் உங்களுக்கு மணமகளே மருமகளே வாவா அந்த பாதை அதுல ஒரு அதாவது எஸ் எஸ் ராஜேந்திரனுக்கும் விஜயகுமாரிக்குமான அந்த பாடல எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் தமிழாத்தியாரா இருப்பார் அந்த படத்துல சாரதால பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு வரும் ஒரு வார்த்தை அழகான வார்த்தை வரும் கற்றவர் தலைவனுக்கும் கோயில் எங்கள் வாசல் இருந்து பொண்ணுங்க பாடும் நான் திருச்சியை பற்றி ஒரு கற்றை எழுதினேன் திருச்சியினுடைய பழைய கல்லூரிகள் பற்றி உங்களுக்கு கூட இணைப்பில் யாரையும் திருச்சி கல்லூரி படித்திருக்கலாம் உங்களுக்கு திருச்சி கல்லூரிகளுக்கு ஒரு பெருவர் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்திய நகரங்களிலேயே மூன்று ஜனாதிபதிகளை தந்த நகரம் திருச்சி நீ நல்லா யோசிச்சு பண்ண சொல்லு ஆர் வெங்கட்ராமன் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அப்துல் கலாம் இந்த மூன்று பேருமே திருச்சியில் பிறந்தவர்கள் அல்ல ஆனால் திருச்சியிலிருந்து விளைந்தவர்கள் ஆர் நீ படித்தது நேஷனல் காலேஜ் கலாம் ராதாகிருஷ்ணன் ஜோசப் காலேஜ் நீங்க அமர்த்தியாசம் புத்தகம் எழுதியிருக்கார் தமிழ்ல நிச்சயமற்ற பெருமை வந்திருக்கு ஒரு நல்ல புத்தகம் அது அதாவது நீங்க எல்லாம் இங்க இருந்து அமெரிக்காவில் இருந்தால் கூட இந்தியா பற்றி கவலைப்படுபவர்கள் எனக்கு தெரியும் இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய சிறப்பு என்ன என்பதை பற்றி அவருடைய பார்வை என்னன்னா அமர்த்தேஸ்வரனுடைய பார்வை அது நீங்க ஒரு சார்ட் இருக்கு அவருடைய புத்தகம் ஒரு சார்ட் இருக்கு என்னன்னா எந்தெந்த மாநிலத்தினுடைய பேராமீட்டர்ல எது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு இருக்கு அதில் கல்விங்கிற விஷயத்தில் தமிழ்நாடு வந்து உயரத்தில் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ கூட நிறைய புதிய கல்வி கொள்கை இந்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட போது ஒரு கேள்வி வந்துச்சு இந்த நீட்டு கீட்டெல்லாம் வேணும் வேண்டாங்கிற சர்ச்சையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் அதெல்லாம் தனியாக பேசிக்கங்க இதில் பள்ளி கல்வியிலேருந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேருந்து ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்விக்கு போகிற சதவீதங்களுக்குள்ள இந்தியாவில் அது வெறும் இருபத்தொம்பது இருபத்தி எட்டரை தான் அதை தான் மத்திய அரசு சொன்னிச்சு இந்த இருபத்தெட்டரை தான் இருக்கு ஸ்கூல் டு காலேஜ் இதை அதிகப்படுத்துவதற்கு ஒரு கல்வி திட்டம் தேவை என்று வந்தது அப்போ தமிழ்நாட்டில் பதில் போனது என்ன பதில்னு கேட்டா இல்லை இல்லை அது ஆல் இண்டியா ஆவரேஜ் வேணா இருபத்தெட்டரையா இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டுடைய சதவீதம் ஸ்கூல் டு கல்லூரி பள்ளி இருந்து கல்லூரிக்கு போன சதவீதம் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா ஆல் இண்டியா ஆவரேஜை விட தமிழ்நாடு ரெண்டு பங்கு இருக்கு எப்படி எப்படி சாத்தியம் இது எதனால் சாத்தியம் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய என்ன சொல்லி பல்ஸ் பிடிச்சி பார்க்குறதா பார்க்கணும் அது பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த கற்றையை நான் யோசித்தேன் இந்த த திருச்சி கல்லூரியை பற்றி என்னுடைய கற்றையே நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா இது எப்படி சாத்தியமாச்சு இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது தோராயமாக பேசுனா போதுமா இப்போ திருச்சி கல்லூரிகளில் பழைய கல்லூரிகள் எட்டு காலேஜ் எடுத்து பார்த்தேன் பிஷப்பு ஜோசஃபு கோலிக்ராசு எஸ்ஆர்சி பெரியார் கல்லூரி அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு யூடிசி நேஷனல் காலேஜு ஜமால் காலேஜு என்று எடுத்து பார்க்க நான் இப்போ இந்த இந்த அளவு போல எந்த நகரத்துக்கு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் திருச்சி ஒரு ஹப் அது ஒரு காலத்தில் கல்வியினுடைய ஹப் அது திருச்சி ஒரு காலத்தில் நீ என்ன இப்போ நான் ஒரு நான் கல்லூரிகளில் பேசும்போதே கேட்டிருக்கேன் இந்த கேள்வியை ஒரு ஒரு வருடத்தில் இந்த எட்டு கல்லூரிகளில் எத்தனை பேர் படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் மறந்து
நான் இதுக்குள்ள ஆரிசியை கொண்டு வரல நான் இதுக்குள்ள தட் இஸ் என்ஐடி என்ஐடி என்னை கொண்டு வரல பொறியியல் தொழில் கொண்டு வரல நான் சொன்னது அத்தனையுமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் எத்தனை பேர் படிப்பா நினைக்கிறீங்க நண்பர்களே ஒவ்வொரு கல்லூரி பேசி தகவல் சேகரித்து நான் கற்றை என்னோட கற்றை அருமையான கற்றை அந்த கற்றை அந்த புத்தகத்துல ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்து நூறு பேர் படிக்கலாம் திருச்சி கொள்ள மட்டும் இப்ப நீ மற்ற மற்ற ஊர்களை கற்பனை பண்ணுங்க ஓவராலா போங்க முழுமையா போங்க இப்ப புரியுதா அவங்களுக்கு பள்ளியில இருந்து கல்லூரிக்கு போன சதவிகிதம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் என்று இந்த கல்லூரியில யார் கொண்டு வந்தா நான் உலகம் முழுவதும் நாடுகளுக்கு பேச போறேன் எங்க போனாலும் நாலு பேர் கை கொடுக்கும் போது நான் ஜோசப்ல படிச்சேன்னு சொல்றானே நான் ஜமால படிச்சேன்னு சொல்றானே நான் பிஷப்ல படிச்சேன்னு சொல்றானே நேஷன்ல படிச்சேன்னு சொல்றானே யோசிச்சு பாருங்க அப்போ ஒரு ஊரின் வரலாறு என்பது ஏதோ ராஜா ராணிகள் சம்பந்தப்பட்டதல்ல கல்லூரிகளும் சம்பந்தப்பட்டது இந்த கல்லூரி யாரெல்லாம் உருவாக்கினா உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி சொல்லுமா சீதாலாஜி ராமசாமி கல்லூரியை தொடங்கி நடத்தியது ஒரு பஞ்சாப செய்யர் ஐயர் பெரியார் போய் பாராட்டினார் கேட்டாங்க இன்னும் பெரியார் ஐயா நீங்க வந்து ஐயர் கல்லூரிக்கு போறீங்க நாங்கள் சொல்லி ஐயரா இருந்தா என்னையா பொம்பளைய படின்னு சொல்றான் அதை விட என்னையா பெரிய விஷயம் என்று பெரியார் பாராட்ட போனார் நாம என்ன பண்ணிருமோனா நம்மளை அறியாமலே என்ன மனக்கோளாறு நமக்கு இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம 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 ஒரு ஃப்ரேம் மாட்டிக்கிறோம் அந்த கண்ணாடி வழியா தான் எல்லாரையும் பாக்குறோம் அது வல்ல வாழ்க்கை என்பது வரலாறு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு அந்த திருச்சி கல்லூரியில் பற்றிய கல்லூரி பற்றிய கற்றையில ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஜமாபுது கல்லூரி இஸ்லாமிய குழந்தைகள் அதிகம் படிக்க வரலை என்பதற்காக அந்த கல்லூரி சாபகரகி ஜமால் என்கிற ஒரு பெரிய பெரும் வணிகர் தோல்வணியம் பண்ணவர் அவர் சென்னையில ஒரு ஹாஸ்டல் நடத்துறார் இதை மட்டும் சொல்ற உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் நடத்துறார் என்னன்னா ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் படிக்கலாம் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் படிப்பதற்கான உணவு தங்குமிடம் எல்லாம் இலவசம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய அதிர்ச்சி இல்லை அதன் பிறகு அதிர்ச்சி அவர்கள் கை செலவுக்கு அந்த காலத்தில் ஏழு ரூபா கொடுக்குறார் பணம் அந்த ஏழு ரூபாய வேல்யூ சொல்லட்டுமா அன்னைக்கு பவுண்ட் ரெண்டு ரூபா பவுண் ரெண்டு ரூபா இருந்த காலத்துல கை செலவு கொடுத்து ஏழு ரூபா கொடுத்து படிக்க சொன்னான் சொன்னால் இந்த சமூகத்தில் எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்களை விதைத்திருக்கணும் வச்சு பாருங்க இப்ப ஏன் ஒரிசாவை விட குஜராத்தை விட யூபியை விட பீகாரை விட தமிழ்நாடு கூட படிச்சாங்க புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ இந்த கல்வியின் மீது இருந்த பத்து இருக்கு பாருங்க அது தமிழ் இலக்கியங்கள் தந்த கொடை கற்கை நின்றே கற்கை நின்றே என்று சொன்னது சாதாரணம் இல்ல வள்ளுவன் சொன்னான் பாருங்க முகத்திரண்டு கண்ணுடைய இருந்து ஒரு கற்றோர் அப்படின்னு உனக்கு கண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா படிச்சிருந்தா தாண்டா கண்ணுன்னா வள்ளுவன் பிச்சை பூனும் கற்கை நின்றேன்னு சொன்னா பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் இந்த சமூகம் கல்வியை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் பேச பேச அது செயலாக மாற வேண்டும் என்கிற தேவை வந்திருந்தது அதனாலதான் பாரதி சொன்னா அங்கு ஒரு ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் எல்லா புண்ணியங்களோட சிறந்த புண்ணியம் அதுதாண்டா அப்படின்னா அன்ன சக்தியம் ஆயிரம் வைத்தலை விட அங்கு ஒரு ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் தாண்டா புண்ணியம் நல்ல அப்போ இவைகளை நடைமுறைப்படுத்தியதாகத்தான் நான் கல்வி என்கிற கல்லூரிகளை பார்க்கிறேன் இப்படி இந்த இந்த நூலில் நான் வரலாறாக பார்ப்பது எல்லாமே என்னுடைய கற்றைகள்ல அதே மாதிரி உச்சி பிள்ளையார் கோயில் உச்சி பிள்ளையார் கோயில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு உயரமான இடத்தில் பிள்ளையார் உட்கார்ந்திருப்பது திருச்சியில் தான் அந்த கற்றை நான் தலைப்பை வந்து ஊரின் உச்சியில் பிள்ளையார் தான் கொடுத்தேன் தலைப்பு ஊரின் உச்சியில் பிள்ளையார் கொடுத்தோம் அதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த மலை இருக்குல்ல ராக் ஃபோர்ட் நீங்க ராக் ஃபோர்ட் நீங்கல மலை இருக்குல்ல அந்த மலை அது வயது மூவாயிரத்தி நானூறு மில்லியன் இயர்ஸ் இமயமலைக்கு தாத்தா அது உண்மையாவே இமயமலைக்கு தாத்தா ஒரு ஃப்ரோசன் ராக் மகள் அத ஒரு மாதிரியான அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு இளம் சிவப்பு கலந்த கிரானைட் கல் அது உண்மையாகவே அதுல வந்து முதலாம் மகேந்திரன் தான் குடைவரை கோயில் செய்தது அந்த கதை நிறைய இருக்கு அந்த உச்சிக்கு எப்படா பிள்ளையார் போனார் ஒரு கதை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கதை எப்படி பொதுவாக குன்று இருக்கு உடம்பெல்லாம் குமரன் தானே சொல்லுவாங்க அது எப்படி குன்று இருக்கிற இடத்துல போய் பிள்ளையார் உட்காந்தாரு அவங்க அண்ணன் ஒன்று கதை இருக்குல்ல நீ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க கதைகளை போய் சர்ச்சை பண்றதை விட கதைகளை ரசிப்பது எப்பவுமே சிறந்தது ஏன்னா மனுஷன் கதைகளால தான் கட்டப்பட்டிருக்கான் கதையை நீங்க கழிச்சிட்டீங்கன்னா மனித வாழ்க்கை ஒண்ணுமே இல்லை அதனாலதான் கீராஜ நாராயணன் சொல்லுவாரு முழு பிடித்த வாசகம் இருக்குது கீரா சொல்லுவாரு ஒரு மனுஷனுக்கு வைத்தியம் பண்ண வேண்டும் என்று நீ விரும்பினால் கதைகள் மூலமாகத்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வேற அவர் சொல்றேன் அதை நான் கட்டுற சொல்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் அயோத்தியில விபீஷணனுக்கு அழைப்பு வந்துருது விபீஷணம் போறான்
எடுத்து கொண்டு போய் இலங்கையில பிரதிஷ்டம் பண்ணிக்கணும் கொடுக்குறாரு அப்படியே எந்த ஏர்வேஸ்ல வந்தானே என்ன கேட்காதீங்க அப்படியே வந்து வரும்போது கொஞ்சம் சோர்வாயி சரின்னு காவிரியும் கொள்ளிடமும் சேர்ந்த அந்த தீவு இருக்கிற ஸ்ரீரங்கம் தீவு அந்த இடத்துல வந்து வர்றான் பீஷணன் சரி காவிரியில பார்த்தா தண்ணி அவ்வளோ அருமையா இருக்குது குளிச்சுட்டு வரலாம்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் ராமன் இப்போ கண்டிஷன் என்னன்னா இது எங்கேயும் வைக்காத வச்சு என்ன பிரச்சனை நேரம் எடுத்துகிட்டு ஊருக்கு போயிடும் அப்படின்னு இவன் கொண்டு போய் வச்சுட்டான் வச்சா இப்போ அந்த பெருமாளை ஸ்ரீலங்கா பெருமாளை தூக்க முடியல இடத்த விட்டு வீசினால இது இப்படி இப்படி செய்யும் போது இப்படி நடத்தணும்னு நினைச்சு ஆசைப்பட்ட தேவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க நேராக பிள்ளையாட்டு போய் இது மாதிரி அவன் கொண்டே வச்சுட்டான்னா அது இலங்கைக்கு இது எப்படியாவது நம்ம தடுத்துடணும்னு சொன்னவங்க வச்சு எடுக்க முடியல இப்போ பிள்ளையார் என்ன செய்கிறார் சிறுவரம் ஓடி வந்து அந்த விநாயகர் இது பெருமாளை தூக்கிடுறாரு தூக்குனா விபீஷனை விரட்டுறான் விரட்டுனா பிள்ளையார் கிடுகிடுன்னு ஓடி போய் ஆது கிடந்து பக்கத்தில் அந்த குண்டில் போய் ஏறிக்கிறார் ஏறி உச்சிக்கு போய் உட்காந்துக்கிறாரு துரத்திட்டு போன விபீஷனை நங்குன்னு தலையில் குட்டுறான் பிள்ளையார் தலை வீங்கிறது பிள்ளையார் இன்னைக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலும் பிடிச்சி பிள்ளையார் போயில்ல அந்த வீக்கம் ஒன்று இருக்கும் அதாவது மனுஷன் கதைகளை அழகாக உருவாக்கிட்டே இருப்பான் நீ அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற தாய்மான சாமி கோயில் இருக்குல்ல அதுதான் பழசு உச்சி பிள்ளையார்கள் பிறகு வந்தது தெரியுமில்ல உங்களுக்கு ஆமா உச்சி பிள்ளையார் கோயிலுடைய காலம் வந்து ஐநூத்தி பத்து வருடங்கள் தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு முதலியார் இன்னமும் ஒரு முதலியார் பேர் வரும் அவருடைய அவர் தான் அதாவது நாயக்கர் காலத்துல அமைச்சரா இருந்த ஒரு முதலியார் தான் அந்த கோயில கட்டுறார் உச்சி பிள்ளையார் கோயில மாணிக்கமா கீழே இருக்க மாணிக்கம் ரொம்ப லேட்டர் பீரியட் அது ஆயிரத்தி ஐந்து சுற்றங்கள்லாம் கட்டப்பட்டது தாய்மான சுவாமி கோயில் ஒரு அழகான வரலாறு இனி தாய்மான சாமி கோயிலுடைய அழகு என்னன்னா அதனுடைய பலகனி வந்து ரொம்ப அற்புதமான சிற்ப வேலைப்பாடு மட்டுவார் குழலையும் அப்படிதான் இருக்கும் அங்கே தாய்மான சுவாமிகள் தாய்மானவர்கிற சொல்லே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பலர் அதை பயன்படுத்துறாங்க தாயும் ஆனவர் இப்போ நீங்க வந்து எல்லா தந்தையை பற்றிய புரிதல் எப்படி இருக்கும்னா யார் மிகச்சிறந்த தந்தை என்றால் எந்த தந்தை தாயுமாகவும் இருக்கிறான்னு அவன் தான் சிறப்பு தந்தை நீ அதை வந்து பிசிக்கலா பிரிச்சுக்க வேண்டாம் நம்ம உமையூர் வாகன் விஷயம் எல்லாம் தான் அது ஒரு சுவையான கதை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு வணிகர் வணிகருக்கு ஒரு மனைவி அந்த அம்மாவுக்கு பிரசவத்துக்கு நாள் வந்துருது தாயாருக்கு சொல்லி அனுப்புறாங்க தாய் வரணும் இங்க ஆனால் ஆற்றில் பெரும் வெள்ளம் காவிரியில் அந்த தாய் அக்கறையில் இருக்கா இந்த பக்கம் வர முடியல இந்த பெண் பிரசவ வழியால துடிக்கிறா துடிச்சா எங்க அம்மா வரலையே என்று அழும்போது ஒரு பெண் வர்றா அவங்க அம்மா மரிய வர்றா வந்து அந்த பெண்ணுக்கு முழுசா பிரசவம் பார்த்து சுகப்பிரசவம் பார்த்து ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாதனால சுகப்பிரசவம் இருந்துட்டு தான் சிசேரன் ஆயிருக்கும் அது வேற விஷயம் உங்களுக்கு புள்ளிவரம் தெரியும்ல ஆமா ஆமா சுகப்பிரசவம் ஆயிடுது அது கடவுள் பார்த்ததுனால சுகப்பிரசவம் வச்சுக்கங்க சுகப்பிரசவம் ஆயிடுது ஆகி அது போயிடுது குழந்தை இருக்குது ஆற்று வெள்ளம் முடிஞ்சிருது இந்த அம்மா வர்றா வந்தா மகளுக்கு நல்ல விதமா குழந்தை பிறந்திருக்கு எப்படி உனக்கு குழந்தை பிறந்து யார் பார்த்தது நீ தானமா பார்த்தே அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு நான் எங்க வந்து நான் தான் ஆத்துல தண்ணி விடுத்து அக்கறையில இருந்தேன் இவ இப்ப யார் பார்த்தது என்றால் மலையில் இருந்த ஈசன் வந்து பார்த்திருக்கிறான் தாயும் ஆனவன் கதை அப்படிதான் வருதாங்க இப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மலைக்கோட்டின் வரலாறு ஆக சிறந்த வரலாறு அந்த கோட்டை இருக்கு அதுவும் வயது ரொம்ப சின்ன வயது ஐநூத்தி பத்து வருஷம் நான் மலைக்கு நான் மூவாயிரத்தி நானூறு மில்லியனே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு அப்படியே எதிர்த்து செயல் வெறும் ஐநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் தான் என்னுடைய வரலாறு ரெண்டு கோட்டை அகடி இருபத்தஞ்சு அடி அது வர ரெண்டு அதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு வெஸ்ட் பிலிவார் ரோடு ஈஸ்ட் பிலிவார் ரோடு அந்த கதையெல்லாம் பெரும் கதை கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் அந்த கோட்டை இடிச்சிருக்காங்க மறந்தாதீங்க அதாவது நகர் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட கோட்டையே நகர் வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணில் வந்த முதல் பிரிட்டிஷ் கலெக்டர் கோட்டை இடிக்கிறான் அவங்க செஞ்ச மிக புண்ணியமான காரியமே அவன் தான் இதை டாக்குமெண்ட் பண்றான் இந்த மலைக்கோட்டை எப்படி இருந்துச்சு இது ஆறாயிரம் அடி நீளம் உள்ளது இதனோட உயரம் என்ன அகலம் என்ன அகழி எப்படி இருந்துச்சு என்பதெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரன் பதியாமல் போயிருந்தால் நம்மிடம் ஒரு குறிப்பு கூட இருந்திருக்காது அதன் பிறகுதான் இந்த புலிவாரோட எல்லாம் போடப்படுகிறது மரங்கள் இருந்த சாலைகள் போட்டு திருச்சி விரிவாகிறது நீ அதுல தான் அதுக்கு முன்னாடியில வரலாறு மங்கம் இதெல்லாம் இப்படியான வரலாறு சரி ஐயா நேரம் ஒன்பதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு குறுக்கிடுவதற்கு மன்னிக்கும் மிக அருமையாக சுவையாக போய் கொண்டிருக்கிறது ஏன்ிமூலத்தை 
ஆதி மூலம் வந்து இந்தியாவின் ஆக சிறந்த ஓவியர் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ணல் காந்தியினுடைய நூற்றாண்டு வந்தபோது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்தபோது நூறு காந்தியின் ஓவியங்களை வரைந்தார் அவர் தான் எசன்ஸ் ஆஃப் காந்தி என்று அந்த எக்ஸிபிஷன் பேர் வைத்தார் ஆதி மூலம் காந்தியின் பல்வேறு தோற்றங்களை வரைந்த ஒரு மகத்தான ஓவியர் நீங்க ஓவியர்கள் தன்னை பற்றிய பெருமிதத்தை எப்படி சொல்லிக்கணுங்கிறதுக்கு ஆதி மூலம் தான் சிறந்த உதாரணம் ஒரு சொன்னார் ஒரு பேர் சொன்னார் நான் கல்லூரிகளில் பேசும்போதுலாம் சொல்லுவேன் ஒரு சினிமாவின் உச்சபட்ச நட்சத்திரத்தை விட ஓவியன் அதிகம் சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னார் அவர் ஒரு ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டாரை விட கூட சம்பாதிக்கிறேன் எப்படின்னு கேட்டாங்க நான் ஒரு கோடு போடுவதற்கு பத்து நிமிடம் ஆகும் நான் பத்து நிமிட கோட்டில் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன் எந்த சூப்பர் ஸ்டாராலும் பத்து நிமிடத்தில் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர் இதை சொல்றது எவ்வளவு பெரிய தில்லுன்னு வச்சு பாருங்க சாதாரண கிராமத்தில் பச்சை மலைக்கும் கொல்லிமலைக்கு இடையே இருக்கிற சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து துறையூர் ஜமீன்தாஸ் ஸ்கூலில் படித்து சென்னை ஓவிய கல்லூரியில் படித்து ஓவியத்தை தவிர வேறு எதற்கும் நுழைய மாட்டேன் என்று மறுத்து அங்க தான் நிற்கிறார் அவர் எனக்கு எது பிடிக்கும் என்று தெரிந்து பிடித்ததை செய்வேன் என்று வாழ்ந்து சாகர வரையில் ஒரு சொன்ன வார்த்தை நான் வியாபாரி ஆகாமல் தான் சாவேன் நீங்க நம்ப முடியாது நீங்க புத்தகங்கள் நேசிப்பவர்கள் புத்தக தினம் என்றுதான் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் தமிழ் புத்தகங்கள் வழக்கம் போல் அட்டைகள் வந்தன ஒரு காலத்தில் ஆதி மூலம் தலையிட்ட பிறகு குறிப்பாக கிரியா ராமகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் வந்த பிறகுதான் தமிழ் புத்தகம் அட்டைகள்லாம் மாற துவங்கிய நீங்க கீராவுடைய பிஞ்சுகள் நாவல் கூட அட்டை எடுத்து பாருங்க சா கந்தசாமியோட தக்கையின் மீது நான் கண்கள் ரேப்பர் எடுத்து பாருங்க சி மணியோட எடுத்து பாருங்க அஞ்சு பேர் கிழமை நம்ம ஞானகோத்தனுடைய கவிதை தூக்கப்படுத்த பாருங்க கீரா போட்ட படங்கள் தான் கீராவுக்கு ஆதி மூலம் போட்ட படங்கள் தான் கரிசல் காடு கடுதாசியிலும் கோபல கிராமத்திலும் வந்த படங்கள் எடுத்து பாருங்க நவீன ஓவியங்களில் மக்களை நினைத்தது ஆனந்த விட அற்புதமாக அத்தனையிலையும் ஆதி மூலம் செய்த அற்புதங்கள்லாம் அதிசயமானவை நீ இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போறேன் பாரதி படம் ஆதி மூலம் வரைஞ்ச படம் இருக்கு நீங்க பாரதிய நூறு போட்டோ எடுத்திருந்தா கூட அந்த பாரதியின் மனசு வெளியில் வந்திருக்காது அப்படி ஒரு கம்பீரத்தோடு கம்போடு உட்கார்ந்து இருக்கிற படம் ஆதி மூலம் வரைந்தது உவே சாமிநாதனுடைய படம் ஆதி மூலம் வரைந்தது அதை விட சுவாரஸ்யமான விஷயம் சொல்கிறேன் அவர் படம் வரைந்தார் சமஸ்தார மன்னர்கள் பற்றி படம் வரைந்தார் ஆதி மூலம் அந்த படத்துல என்ன அதிசயம்னா அவன் இந்த சமஸ்தார மன்னர்கள் போட்டிருக்க உடையெல்லாம் அப்படியே ஜொலிக்கும் அந்த நவரத்தனங்கள் ஜொலிக்கும் பட்டாடையா இருக்கும் தரும்பன் இருக்கும் ஆய் உயிர் இருக்கும் பிரமாதமா இருக்கும் ஆனா முகமெல்லாம் கருப்பா இருக்கும் வரைந்த ஜமீன்தார் படம் போய் கேட்டாங்க இது என்னங்க படம் இது உடையெல்லாம் இவ்வளவு ஜொலிப்பா இருக்கு அப்படியே தக 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 நின்னுது ஏன் மூஞ்சி கருப்பா இருக்கு ஆதி கூட சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அவர்கள் கப்பம் கட்டியவர்கள் தங்கள் உரிமைகளை அடகு வைத்தவர்கள் உரிமையை அடகு வைத்ததால் ஜொலிக்கிறார்கள் ஆடையில் இருக்கிறது ஆனால் அதன் மூலம் தங்கள் சொந்த முகங்களை இழந்தவர்கள் அதனால் முகம் கருப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னவன் ஆதி மூலம் அப்போ இவர்கள் தான் கொண்டாடத்தக்கவர்கள் என்பது மட்டுமல்ல இப்படி கொண்டாடத்தக்கவர்கள் எல்லா ஊர்களிலும் இருக்கிறார்கள் அதான் முக்கியம் அவர்கள் எங்கள் ஊரிலும் இருக்கிறார்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் இனங்கண்டு சொல்வதுதான் இந்த ஊர் வரலாறுடைய நோக்கம் இந்த நோக்கம் இந்த நூலில் ஓரளவு நிறைவடைந்திருக்கிறது ஆகஸ்டில் புத்தாம வரும் என்னை பேச வாய்ப்பளித்த உங்கள் அத்தனை பேர் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கவிஞர் நந்தலால் அவர்களே இது மிக பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய தருணம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணம் எங்களுடைய அட்லாண்டா தமிழ்ச்சங்க மக்களுக்கு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் அட்லாண்டா தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு இங்கே வந்திருப்பது எங் நாங்கள் அறிந்தது மேலும் சித்திரை திருவிழாவிற்கு உங்களை அழைப்பதற்காக மிகவும் நாங்கள் ஆயத்தப்பட்டோம் அந்த நேரத்தில் இவ்வளவு அருமையான ஒரு கவிஞரை ஒரு எழுத்தாளரை நாம் அழைத்து கொண்டு வந்து அவருக்கு பேச வாய்ப்பு நிறைய கொடுக்க வேண்டுமே என்ற ஒரே காரணத்தால் எங்களால் அது முடியாமற் போயிற்று அதற்காக மிகவும் மனம் வருந்தினோம் அதற்கான மன்னிப்பையும் இங்கே கூறிக்கொள்வதில் அதற்காக கூறிக்கொள்கின்றேன் மேலும் இன்றைய நாளும் நீங்கள் பேச 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 எங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல தோன்றுகிறது இங்கே உள்ள அனைவருமே நாங்கள் அதை ஒற்றுக்கொள்வோம் அத்தனை அழகான பேச்சு அழகான பேச்சு என்பதை விட ஆழமான பேச்சு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மேலும் ஒரு கட்டுரையாளர் என்பது ஒரு நாம் அனைவருமே தெரிந்த கருத்துக்களை சேகரித்து கொண்டு வந்து எழுதுவது என்பது ஒரு கட்டுரை அல்ல நாம் அனைவரும் அறியாத பல விடயங்களை தேடி 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 எங்களுக்காக ஒரு 
தேனி பூக்களில் இருந்து தேனை எடுத்து தருவது போல எங்களுக்கு மிக அழகான கருத்துக்களை எடுத்து கொடுத்து கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களே நாங்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இத்தகைய ஒரு அருமையான தருணத்தை இது எங்களுக்காகவே நாங்கள் அமைத்து கொண்டது என்று தான் நினைக்கின்றோம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது அனைத்து செய்திகளுமே அதில் நிறைய வியந்து வியந்து நாங்கள் கேட்ட செய்திகள் மிகவும் அதிகம் வீரமா முனிவர் அவர்களை பற்றி நிறைய கருத்துக்களை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன அனைத்து கருத்துக்களுமே எங்களுக்கு புதியதாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் கேட்ட அனைவருமே ஒத்துக்கொள்வோம் என்று நினைக்கின்றேன் மேலும் வாவுசு ஐயர் பற்றி நீங்கள் அறியாத சில செய்திகளை சொல்லி மிகவும் வியப்பில் ஆற்றியுள்ளீர்கள் எங்களை நமது திரிலோக சீதாராமன் அவர்களை பற்றி கூறும் பொழுது ஒரு சிறு கவிதை வரி சொன்னீர்கள் மிகவும் அருமையான கவிதை வரி அதாவது பேருந்து எடுத்துக்கொண்டு கவிதை வந்தது திருச்சிக்கு என்று அப்படியே மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்து விட்டது மிகவும் அருமையான கவிதை மேலும் பாரதிதாசன் அவர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய மீசை மட்டும் தனியாக தெரிவதுண்டு சில நேரங்களில் அப்பொழுதெல்லாம் நான் வியப்பேன் இது என்ன இப்படி ஒரு மீசை நமது ஹிட்லருக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு மீசை இருக்கிறதே இவருக்கு என்று நான் நினைப்பதுண்டு அதை நீங்கள் சொல்லி சொன்னீர்கள் அல்லவா கருப்பு வவ்வால் பறந்து வந்து மீசையில் அமர்ந்தது போன்ற ஒரு மீசை என்று அது மிகவும் ஒரு எல்லல் நிறைந்த ஆனால் மிகவும் உண்மையான அந்த கருஞ்சிங்க அந்த சிங்கத்திற்கு அதாவது சிங்கம் பிடரிய விரித்து கொண்டு படுத்து படுத்திருந்த போல் இருந்தது அவரை பார்க்கும் பொழுது அப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க அவருடைய தமிழ் பாடல்களை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் அப்படித்தான் தோன்றுவதுண்டு அந்த சிங்கம் அந்த மீசையை பற்றிய அந்த கருத்தும் மிகவும் ரசிக விதமாக இருந்தது அது போலத்தான் திருச்சி மாநகரம் மூன்று ஜனாதிபதிகளை கொண்டிருக்கின்றது என்ற கருத்துமே வந்து மிகவும் வியக்கத்தக்க நாங் நம் அனைவருமே அறிந்தது தான் ஆனால் அதை எடுத்து கொண்டு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல உணவை பார்த்து ஒரு தாய் எப்படி ஊட்டுவாள் அது போல இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஊட்டியுள்ளீர்கள் மிகவும் அருமையான கருத்துக்கள் மிகவும் மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து இருக்கின்றோம் இந்த தருணத்தில் நன்றி நன்றி இப்பொழுது நமது சொல்லுங்க இல்ல வேண்டுகோள் எனக்கு யார்ட்டையாவது கீராவோட புத்தகமோ ஜானகிராமன் புத்தகம் இருந்தா கொஞ்சம் வேணும் கொஞ்சம் ஒரு வேற ஒரு வேலைக்காக கண்டிப்பா நாங்க தரோம் கொஞ்சம் அந்த இணைப்பில் யாரா இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இருக்கும் யார்கிட்டயாவது இருக்கும் கீரா நம்மளுடைய அட்லாண்டால அட்லாண்டா தமிழ் லைப்ரரின்னு ஒருத்தவங்க வச்சிருக்காங்க அதுல நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கும் நீங்க போகும் வரைக்கும் நீங்க அவர்களுடைய நூலகத்துல இருந்து எடுத்துக்கலாம் நானும் அவர்களிடம் செய்தியை சொல்றேன் தொடர்பு என்றத கூட அனுப்புங்க நான் தொடர்பு நீங்க நேர போய் புத்தகம் எடுத்துக்கலாம் அது தவிர இங்க இருக்கிற நிறைய புத்தக பிரியர்கள் கிட்ட அதிகமான புத்தக புத்தகங்கள் இருக்கின்றன என்ன தலைப்பு என்பதை சொல்லிவிடுங்கள் நாங்க வந்து கி ராஜநாராயணன் தி ஜானகிராமன் இது ரெண்டு முதல்ல வச்சுக்கோங்க அது ரெண்டு எனக்கு கொஞ்சம் வேற ஒரு வேலைக்காக தேவைப்படுது பல கதை நெடுங்கதைகள் இருக்கின்றன எதுன்னு சொல்லிடுங்க தலைப்பு குறிப்பா எதுன்னு நாங்க கீராவில எதா இருந்தாலும் சரி கீராவோட எந்த புத்தகமா இருந்தாலும் ஜானகிராமனுக்கு டோட்டல் கலெக்ஷன் வந்திருக்கு இப்போ அவருடைய சிறுகதைகள் தனியா வந்திருக்கு குருணாவில் இருக்கு அது மாதிரி அவர்களே நான் வந்து வளர்ந்தது திருச்சி பூர்வீகம் என்று சொல்லப்படு சொந்த ஊர் இல்லை எனக்கு திருச்சி இருந்தாலும் நான் வளர்ந்தது இதுல இருந்து நடுநிலை பள்ளியில் தொடங்கி இளநிலை தொடங்கி நான் கல்லூரி முடிக்க திருச்சி தான் ஆஹ் திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரியில இளங்கலை ஆஹ் ஆனா திருச்சி மாதிரி எனக்கு ஒரு சொந்தமான ஊர் என்று நான் வேற எதையும் சொல்ல முடியாது ஆஹ் எப்படி காரி காவிரி அங்கே ஊறுகிறதோ வரலாறும் அங்கே ஊறுகிறது நீங்கள் சொன்ன அத்தனை பேரையும் அத்தனை பேரின் வரலாற்றையும் ஒரு ஒவ்வொரு விதத்திலே அறிந்திருக்கிறேன் சீதாலட்சுமி ராமசாமி கல்லூரியிலே என் குடும்பத்தினரும் நன் தோழிகளும் பயின்றிருக்கிறார்கள் அந்த பள்ளிக்கு க எப்படி பேருந்து வந்தது என்கிற கதையையும் அறிந்திருக்கிறேன் குறிப்பாக வாவே சுவையராக நான் நடித்தேன் பள்ளியில் பள்ளிக்கூடத்திலே அப்போது அது அது முடித்த பிறகு நான் அறிந்த வரலாறு அதை நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அந்த சூழல் என்பது மிக தெளிவான ஒரு தலைப்பு அந்த அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததுக்கு அவருடைய புரிவாதமும் நான் பற்றியும் படித்திருக்கிறேன் அவருடைய மகனின் கையாலே திருவானைக்காவல் ஏரியால இருந்த அவருடைய மகனின் கையாலே பரிசு பெற்றிருக்கிறேன் அந்த நாடகம் திருச்சி எனக்கு மனதுக்கு சொந்தமான ஊர் பலவித பெருமைகளை கொண்ட ஊர் அருமையான பேச்சு நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிருக்கீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களை உங்களை சந்தித்ததிலும் உங்கள் பேச்சை கேட்டதிலும் அது எங்க அது எங்களுடைய நற்பேறு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் 
வேறு யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தால் இப்பொழுது கேட்கலாம் நம்ம தொடங்கினதே ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் தாமதமாக தொடங்கியதா நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் தாமதமா போயிட்டு இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா குறிப்பாக இங்கே வந்திருக்கிற கால்டுவெல் அவர்களுக்கும் நாஞ்சில் பீட்டரையா அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கத்துல துணைத் தலைவரா இருந்து நம்ம அட்லாண்டால அவர்களுடைய மகள் வீட்டுல இருக்கிறது நமக்கு இந்த நேரம் வந்து எல்லா தமிழ் சங்கங்களுக்குமே ஒரு சிறப்புக்கு சிறப்பு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அதாவது தமிழ் படிக்காதவங்க தமிழில விரும்பி காதலா எடுத்துக்கிறதுங்கிறது தான் இதனுடைய தனித்துவமே அது படித்தது அவர் பண்ணிய வேலைகள் இதில் எல்லாம் தாண்டி தமிழை நேசித்து வந்தது தான் வீரமாமுனிவர் எப்படி ஒரு முப்பது வயதுக்கு மேலே தமிழை கற்றுக்கிட்டு தமிழுக்கே ஒரு புது வழிகாட்டுதலை உருவாக்கி கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி நந்தலால ஐயா அவர்கள் வந்து அவர் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவர் சொன்ன காந்தி கதை ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு ஒரு ஸோ ஒரு ஐந்து நிமிடம் மட்டும் நீங்கள் அதை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எழுத்து எழுதுபவர்களுக்கு இதில் நீங்கள் இருக்கிற அட்லாண்டால பல எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருக்காங்க பல கவிஞர்கள் இருக்காங்க ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு அட்லாண்டா மாநகரத்தை பார்த்து கொஞ்சம் பொறாமைப்படக்கூடிய அளவிற்கு தமிழர் வளம் கூடி இருக்கக்கூடிய மங்கையர்கள் கூட்டம் பெருசார் அதுவும் ஒரு தனி சிறப்பு பாரதி கண்ட புதுமை பெண்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க அதனால வந்து அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அந்த கதையை வந்து அந்த கேட்டதிலிருந்து எனக்கே ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்குள்ளேயே அந்த கரு வந்து எப்படி எல்லாம் தொடுது ஒரு ஒரு பக்கத்துல ஒரு காந்தியை பத்தி எழுதின ஒரு வாழ்க்கை குறிப்புல அது எங்க தொட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் எனக்காக நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்த நான் பெற்ற இன்பம் பெறட்டும் இவ்வையகம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக சொல்றேன் நான் பிரதீபா மங்களா அவர்கள் நீங்க அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா நன்றி செலுத்தணும் ஏன்னு கேட்டா சில பேர் மனசுக்குள்ளே வச்சுப்பாங்க வெளியில வார்த்தை சொல்லிட மாட்டாங்க அவர் அவர் இன்றைக்கு இருக்கிற உயரத்துக்கு அவர் இப்படி அங்கீகரிச்சதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் ஒரு கதைகளின் காதலன் அடிப்படையில எனக்கு ரொம்ப கதை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரொம்ப ஆழமாவும் நம்புறேன் கதைகள் அளவுக்கு மனித மனங்களை வேறு எதுவும் ஊடுருவ முடியாது என்று அதனால தான் படைப்பாளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயகாந்தன் சொன்னது தான் ஒரு அமரத்துவமான வார்த்தை ஜெயகாந்தன் கவிஞனை காலம் கொன்றுவிடும் அவன் கவிதை காலத்தை வென்றுவிடும் என்பது ஜெயகாந்தனுடைய பெரிய அப்படித்தான் பாரதி வாழ்றான் பாரதிதாசன் வாழ்றான் அதனால தான் மன்னர்கள் நான் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பார்த்தேன் திருச்சியில நத்தர்கா பள்ளிவாசல் இருக்கு நத்தர்ஷா பள்ளிவாசல் இருக்கு நத்தர்வழி தர்கா என்றதற்கு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பழங்கால சூபி அவர் சூஃபி அறிஞர் ஒரு என்ன ஆச்சரியமா இருக்குன்னா சார் அவருடைய சமாதி வந்து நீ பெரிய சந்தன கூட பெரிய அளவுல இருக்கு அது நீண்ட நேரம் ஆயிருக்கும் சந்தா சாஹிப் மன்னனா இருந்தவன் சமாதி வெளியில கேட்பாரு கிடக்கு நீங்க வந்து அந்த இவர் இருக்கார அந்த நத்தர்வழி அவர் வந்து சிரியாவில் ஒரு மன்னனா இருந்துட்டு மன்ன பதவி வேணான்னு துறந்துட்டு துறவியா வந்தவர் தமிழ்நாட்டுக்கு நபிகளாயத்தினுடைய சொல் கேட்டு பதவி வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் துறந்துட்டு வந்தவருக்கு வந்து சமாதி ஓஹோன்னு இருக்கு கட்டி ஆண்டவன் மீனாட்சி அம்மை அரசிய வந்து ஓரளவு கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்த சந்தா சாஹிபினுடைய சமாதி பக்கத்துல கேட்பாரென்று கிடக்கிறத கண்ணார நேர பார்க்க முடியுது இருந்தால அதனால வரலாறு வந்து படைப்பாளிகளை வந்து தையில வச்சுக்குங்கிறதுக்கான உதாரணமாக தான் நான் பாக்குறேன் ஐயா சொன்னதுனால அந்த கதையை நான் வந்து ரொம்ப அங்கு சொன்னாலும் சொல்ல முடியுமா நேரம் இருக்குமான்னு தெரியல எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை நாங்கள் சுருக்கமாக ஒன்றும் இல்லை காந்தியை பற்றிய நிறைய இந்திய தலைவர்களில் கதையாக இருக்கிற அதிகமாக காந்தி தான் காந்தி அளவுக்கு கதையானவர்கள் இந்திய தலைவர்கள் யாருமே இல்லை அது மாதிரியான கதைகளின் கருவாக மாறினவர் அவர் ஒன்று ரெண்டாவது 
காந்தி அளவுக்கு பெண்களால் நேசிக்கப்பட்ட தலைவர்களும் இந்தியா வரும் மிக மிக குறைவு காந்திக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு பெண்களால் நேசிக்கப்பட்டது தெரியாதான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுல இது ரெண்டும் உங்களுக்கு செய்தியா நீ மனசுல வச்சுங்க அந்த காந்தியை மையப்படுத்தின ஒரு கதை வந்து ஒரு மீண்டும் ஒரு இரவுன்னு கதை இருக்கு தேவி பாரதி எழுதின கதை அந்த கதையை நான் ரொம்ப நேசிப்பேன் காரணம் என்னன்னா கண் முன்னாடியே தான் நினைத்த உலகம் இடிஞ்சு விடுகிறத ஒருத்த பாக்குறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப துன்பம் காந்தி அப்படி நிகழ்ந்தது இந்தியாவில் அவர் வந்து இந்து முஸ்லீம்ல ஒற்றுமையை பற்றி அவ்வளவு கவலைப்பட்ட ஒரு மகத்தான மனிதர் நீங்க ராமச்சந்திர கோவாவோட புத்தகங்கள்லாம் நிறைய பேசியிருப்பார் காந்தி பற்றி இன்னே வரைக்கும் என் பார்வையில பல மனங்களால் பல நிலங்களால் பிரிக்கப்பட்டிருந்த இந்தியா என்கிற இந்த நாட்டை நம் நாட்டை நான் திரும்ப சொல்றேன் மனங்களால் நிலங்களால் பிரிக்கப்பட்டிருந்த இந்தியா நாட்டை தன்னுடைய தொடர் பயணங்களால் இணைத்தவன் அண்ணல் காந்தி அவர் வந்து இந்தியா வந்து கிழக்கு மேற்கு வடக்கும் தெற்குமா நடந்து நடந்து பயணப்பட்டு பயணப்பட்டு இந்திய மனங்களை ஒன்றாக்கினார் அப்படியான ஒரு கனவு அது அவருக்கு வந்து இந்து முஸ்லீம் கிறித்தவன் சீக்கியன் எல்லோருடைய ஒற்றுமை என்பதை வந்து பெரும் கனவாக கண்ட ஒரு மாமனிதன் அவருடைய கனவு சிதைஞ்ச பத்தின கதை தான் அந்த கதை வேற ஒண்ணும் இல்லை ஒரு காந்தி வந்து அவருடைய வாழ்வின் இறுதி பகுதி கதை இப்படிதான் புறப்படுது காந்தி வாழ்வினுடைய இறுதி பகுதியில சரி இனிமேல் நம்ம இருந்து என்ன பிரயோஜனம் செத்துடலாம்னு முடிவெடுக்கிறார் சாகரத்துக்காக தங்கியிருந்த வீட்டில இருந்து புறப்படுறார் புறப்பட்டு டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் எங்க போய் சாகரதுன்னு யோசிக்கிறாரு நம்ம போய் சாகரத சாகரம் ஜாலியன் வாலா பாக்ல போய் சாகுவோம் என்று யோசிக்கிறார் ஏன்னா ஜாலியன் வாலா பாக்ல தெரியும் இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு இடம் நிறைய மக்கள் தன் உயிர் துறந்த ஒரு இடம் அங்க இருக்கிற சதீஷ் குவாம் என்கிற கிணறு வந்து தியாக கிணறு என்ற அர்த்தம் இருக்கு அவ்வளவு மக்கள் அந்த கிணத்துல விழுந்து செத்தார்கள் சைவுதியின் கிச்சிலு மாதிரியான வீரர்கள் இருந்து வழி நடத்திய ஊர் அது ஆஹ் சாகலான்னு நினைக்கிறாரு அந்த ஊருக்கு போயிடலான்னு நினைக்கிறாரு டிக்கெட் வாங்க போறாரு ஒரு போன ஒரே கூட்டமாக இருக்கு டெய்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிக்கெட் ஒண்ணு கொடு அமிர்தசரஸ் வாங்கிக்கிறாரு ட்ரெயின்ல ஏறுறாரு ட்ரெயின்லயும் ரொம்ப கூட்டம் என்னப்பா இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அவங்க சொல்றாங்க யோ உனக்கு தெரியாதா நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி ரயில்வே தண்டவாளத்தை பேத்துட்டாங்க ஐயா இந்து முஸ்லீம் கலவரத்துல ரயில் ஓடலை அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மனசு இன்னும் கஷ்டப்படுது சரி உட்கார இடம் இல்லாம மனதெல்லாம் வெறுத்து போய் ஒரு சாஞ்சி நிற்கிறாரு இப்படி திரும்பினா அசப்ல ஒரு மூணு பேர் இவர் மாதிரியே ட்ரெஸ் போட்டுருக்கான் அதே வட்ட கண்ணாடி அதே வழக்கத்துல அதே அரை உடை அரே இது வச்சு இப்படி இருக்கான் இவர் காந்தி ஆச்சரியம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவன் சொல்றான் இதுதான் இப்ப ஃபேஷன் அப்படிங்கிறான் இப்போ காந்தி ஃபேஷன் ஆயிட்டாரா உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியல இல்லை அந்த ஃபேஷன் ஆயிட்டார் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தா ஒருத்தன் வாழைப்பழம் ஊற்றுட்டு இருக்கான் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம்னு அவனும் இவர் மாதிரி தோற்றத்தோடய இருக்கிறான் அதே வழக்கத்தில் அதே கண்ணாடி அதே உடையெல்லாம் இவர் என்னடா என்ன மாதிரியே இருக்க வாழைப்பழம் விற்கிறேன்னு இருக்கிறார் இவன் சொல்கிறான் இந்த கெட்டப்பில் விற்றா ஒரு அஞ்சு பழம் கூட விற்கிறதுங்கிறான் இப்போ காந்தி வியாபாரி ஆகிட்டாரா அடுத்தது சரி இனி என்னடா அப்படி ஆகிப்போச்சு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெயின் நகருது ஒரு ஸ்டேஷன் நிற்குது பார்த்தா அந்த ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு சின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் காந்தி இப்படி வச்சு பார்க்குறாரு அந்த ஸ்டேஷன் தோற்றத்தில் வந்து டால்சாய் செத்து போன ஸ்டேஷன் மாதிரியே இருக்கு டியோ டால்சாய் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் செத்து போனார் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய குருநாதன் சரி இங்கேயே இறங்கி செத்துருவோம் எதுக்கு அமிர்தஸ் போயிட்டுன்னு இறங்கிடுறாரு காந்தி ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி ஒரு பெஞ்சில் படுத்திருக்கார் அசந்து போய் மனதெல்லாம் வெறுமை எந்த சந்தோஷம் இல்லை கை அணை உரிச்சுக்கிட்டு படுத்துடுறாரு இப்போ ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு பார்த்தா எட்ட யாரோ படுத்துருக்கிறது தெரியுது என்னடா அது வம்பா இருக்கு தீவிரவாதியா இருக்க போறான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த லாந்தர் விட கூட வந்து காந்தி யாரோ அப்படிங்கிறா இவர் என்ன அப்படிங்கிறார் எங்க போறீங்க அப்படிங்கிறான் அமிர்தசரஸ் எப்ப போவீங்க தெரியாது இந்த ட்ரெயின் போகுமான்னு தெரியுமா தெரியாது அப்புறம் படுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறான் போகும்போது போவையா அப்படின்னு இவர் அழுத்துக்கிறார் டிக்கெட் எடுத்துறீங்களா அப்படிங்கிறான் இதுதான் கிளைமேக்ஸ் அப்படி ஏச்சு உட்காந்து இந்த முட்டா கொலைகிறது மடியில இருந்து டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறாரு கொடுத்தா அந்த கேப்ல காந்திய பார்த்துறாரு பார்த்துட்டு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பாபு என்ன நீங்க வந்துருக்கீங்க எங்க இங்க நீங்க வந்து படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறார் ஐ வாண்ட் டு டை அப்படிங்கிறார் உனக்கு கையெடுத்து கும்பிடுறேன் இங்க சாவாத என் டெல்லியில போய் சாவு அப்படிங்கிற அவன் அவன் பிரச்சனை அப்பதான் காந்தி என்ன செய்யறாரு அது சரி எப்படா என்ன காந்தின்னு கண்டுபிடிச்ச அப்படிங்கிறார் அவன் சிரிக்கிறான் வெரி சிம்பிள
மூணு பேர் நிற்கிறாங்கடா அவையிலெல்லாம் காந்தி பாபுர் சார் என்ன பண்றா கண்டுபிடிச்ச அப்படிங்கிறார் சேஷம் சிரிச்சு சொல்றான் நீ ஒருத்தர் தான் பாபு டிக்கெட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறான் நீ ஒருத்தர் தான் டிக்கெட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறான் இதோட கதை வந்து புரிஞ்சிடும் நீங்க இந்த கதைய கொஞ்சம் விரிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு இந்திய அரசியல்லாம் வருதுக்குள்ள அதெல்லாம் நான் இப்போ பேச முடியாது இணையத்தில் இருக்கிறேன் வேற ஒரு நாட்டில் இருக்கிறேன் அது முறை இல்லை நீங்கள் அது இந்த கதையை மட்டும் நீங்கள் பொழிப்புரை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா சார் கால்வல் சார் பொழிப்புரை சொன்னோம்னா இந்திய அரசியலே பேசிடலாம் உலக அரசியல் கூட பேசிடலாம் அதானே இதில் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கூற்றில் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு வாழணும்னு சொன்ன வாழ்ந்த காந்தி ஒரு ஒழுக்கத்தினுடைய உயரிய குணம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த ஒரு பண்பு அப்புறம் மனம் நொந்து இறக்கக்கூடிய நிலை அதற்கப்புறம் மனிதர்கள் வந்து நாகரீகத்தை இவரை பயன்படுத்திக்கிறதும் வியாபாரத்துக்கு இவரை பயன்படுத்திக்கிறதும் உண்மையை புறமடிக்கிறதுக்காக இவரை பயன்படுத்திக்கிறதும் அதுல ஒருத்தன் பணம் கொடுத்ததுனால உண்மையின்னு கண்டுபிடிக்கிறதும் தன்னுடைய குரு பக்தினால இறக்கும் இடத்த கூட மாத்திக்கக்கூடிய ஒரு சீடர் ஒரு ஒரு உணர்வு அதுக்கப்புறம் அந்த இறக்கிறத கூட ஒரு வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம திரும்புறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்துல அவரு சொன்ன விஷயத்துல அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கதையில எத்தனை விஷயங்களை தொட முடியும் எத்தனை சிந்தனைகளை விதைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிறுகதையினுடைய நிறைவா படிச்சு அவர் சொன்னதுல அவ்வளோ உணர்ந்தது அதனால ஒரு கவிதைக்கும் சரி கதைக்கும் சரி கட்டுரைக்கும் சரி கரு வந்து ஒரு சிந்தனையா விதையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா அந்த இடத்துல அவர் சொல்லும் போது மனசுக்கு நிறைவா இருந்தது இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே எழுத்தாளர்கள் பதிப்பாளர்கள் புத்தகம் எழுதுபவர்கள் ஜெயா மாறன் இருக்காங்க அப்புறம் ராஜி இருக்காங்க அப்புறம் பிரதீபா அனிதா மங்களா அப்புறம் நிறைய பேர் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒரு ஆளுமை பூங்கொடி எல்லாருமே குமணன் எல்லா எல்லாருமே பீட்ரையா இருக்காரு நாஞ்சில் பீட்ரையா மேனாள் பேரவை தலைவர் அவரு அவரும் இருக்காரு இலக்கிய வினாடி விழா நடத்திட்டு இருக்கிறவரு அப்புறம் இது எல்லாத்த விட உங்களுக்கு மூத்தவர் ஒருத்தர் இருக்காங்க நிவேதிதாவும் இருக்காங்க இங்க அவங்களுக்கு எங்க உள்ளோர் அனைவரின் ஒருமித்த கருத்தாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வது நிவேதிதா கலாலாவுக்கு ஏன்னா நீங்க உங்க அப்பாவை கூட்டு வரலன்னா நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுவையான ஒரு கேட்டிருக்க முடியாது ரொம்ப நன்றிமா நன்றி வாழ்த்து நன்றி நன்றி எதிர்பார்க்கல நீங்க வருவீங்க எதிர்பார்க்கல ரொம்ப நன்றி இல்ல பிரிப்பா அமைச்சிருந்தாங்க அட இவரு உடனே வந்து மூலகர்த்தாவாக இருந்த நிவேதிதா நந்தலாலாவுக்கும் இந்த அருமையான பேச்சை கொடுத்த கவிஞர் நந்தலாலாவுக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் நீங்க ரெண்டு முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் ஆஹ் கல்லணை காலத்தை தாண்டி நிற்கிறது ஆனால் மற்ற எவையும் மற்ற பல இந்த மாதிரியான கட்டிடங்கள் காலத்தை தாண்டி நிற்கவில்லை உண்மையான பேச்சு அது இதே மாதிரி கவிதையும் காலத்தை தாண்டி நிற்கும் நீங்க உங்களுடைய பெயரும் உங்களுடைய நூல்களும் காலத்தை தாண்டி நிற்கும் ஏன்னா வரலாற்றை கொண்டு போய் சேர்ப்பது நம்முடைய கடமை வரலாற்றை பதிவு செய்வது நம்முடைய கடமை அருமையாக ஒரே ஒரு விஷயம் தானா குறிக்கிடல என்னுடைய கட்டுரை எல்லாருக்குமே கதை வடிவில் தான் சொல்லியிருக்கேன் எதுவுமே ஒரு கட்டுரை படிக்கிற ஒரு டென்ஷன் இருக்காது எல்லாருடைய ஒட்டுமொத்த வாக்கு மூலமே எனக்கு என்னென்னா எடுத்தா முடிச்சிடறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய அபிப்பிராயம் கல்லணைன்னு சொன்னதில் ஒன்று சொல்லிடுறேன் கரிகார சோழனுக்கு நிகரான வேலை செய்தவன் ஆர்த்தர் காட்டல் ஏன்னா கரிகார சோழனுடைய கல்லணை ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை சந்திச்சது இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு இனி மேகதாது அணை பிரச்சனை வந்து இருக்கும் போது நம்ம கோர்ட்ல வந்து தமிழ்நாடு வலுவா நிக்க முடியறதுக்கான காரணம் ஓல்டு டெல்டா அந்த ஓல்டு டெல்டாவை காப்பாற்றியதில் ஆர்தர் காட்டனுக்கு பெரிய பங்கு இருக்கு நம்ம அவருக்கு எல்லாம் போதியமான அளவு நன்றியோடு இல்லை நீங்க வந்து ஆந்திரா வந்து அவருக்கு நூற்று கணக்கான சிலை இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவருக்கு மியூசியமே ஆந்திராவில கோதாவரி அணையில இருக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுல கல்லணையில ஒரே ஒரு சாருக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு சிலை மட்டும் தான் இருக்கு வேற ஒன்றும் அடையாளமே இல்லை நாம் அதிலெல்லாம் கொஞ்சம் எப்படி நம்ம வந்து பெண்ணிக்கு கொண்டாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு ஆளுமை வந்து ஆர்தர் காட்டம் அவைகள் வந்து கல்லணை கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் 
நீ கல்லணையும் சொன்னதுனால சொல்றேன் அதையும் நீ சேர்த்து பார்க்கலாம் ஆந்திராவில் வந்து தெனாலி இந்த பக்கத்தில் இருக்க சிவில் படித்த இன்ஜினியர்கள் அவங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு காட்டன் காட்டன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி இன்னும் அவர்கள் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற ஒரு நாலு நண்பர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே அமெரிக்காவிலையும் இருக்காங்க தெலுங்கு சங்கங்களில் அவங்களும் வேலை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்காங்க அதனால் வந்து நீங்கள் சொன்னது தான் எப்படி வந்து ஒரு எல்லாம் வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு வந்தவருக்கு ஒரு பெரிய சமாதி இன்னைக்கு பெருசா இருக்கோ வேணும்னு செஞ்சவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கோ அந்த மாதிரி வீரமா முனிவரா இருக்கட்டும் இப்ப என்னுடைய பெயரே ராபர்ட் கால்டுவெல்ங்கிறதுக்கு காரணம் ராபர்ட் கால்டுவெல் தான் எங்க அப்பா வச்சு வச்சிருக்காருங்கிறதுக்கு காரணமே தமிழுக்காக பண்றவங்க தான் அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு தலைமுறை தாண்டி நல்லா வந்துட்டு இருக்குங்க ஐயா அதனால வந்துடும் நன்றி நன்றி நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா வணக்கம்மா வந்து அவங்க பேச்சில் வந்து விரமா முனிவரை குறித்து ரொம்ப அருமையா பேசினாங்க அதுல மட்டும் ஒரு சின்ன கருத்து எங்க பெரியப்பா வந்து அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல பேராசிரியரா பணி போயிருந்தாங்க அவங்க பொருளாதாரத்துல ரொம்ப பின்தங்கியவங்க அவங்க வந்து விரமா முனிவரின் தேம்பாவணிக்கு முழு உரை எழுதியிருக்காங்க ஒரு ஆயிரம் பக்கங்கள் இருக்காது அந்த உரை வந்து நம்ம வர்ச்சுவல் தமிழ் வர்ச்சுவல் பல்கல் அந்த பல்கலைக்கழகத்துல அத கெத்து இலக்கியத்துக்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க நீங்க வாய்ப்பு இருந்தா பாக்கலாம் அதுல கூட அவங்க அந்த வீரம முன்னேற பற்றி கொஞ்சம் அந்த முன்னுரைகள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் அவங்க லேட்டர் அவங்க இறந்து போறதுக்கு முந்தி அந்த விவிலித்தை எடுத்து அத ஒரு மூவாயிரம் பாடல்களா எளிமையான பாடல்களா அவங்க எழுதி முடிக்க முந்தி இறந்து போயிட்டாங்க இப்ப அத அவரு பேராசிரியர் வளர்ந்த அரசு அத அதை வெளியிட்டு இருக்காரு இதை ஐயாவுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயாவை பேரவை விழாவில் பார்க்கும்போது நான் சில குறிப்புகளை அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் கூட்டம் கூட்டம் நடத்திய எல்லோருக்கும் மிகவும் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி வேறு யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா பத்து மணி ஆயிடுச்சு அருமையாக சுவையாக போனதுனால நேரம் போனதே தெரியல ஜெயாமரம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஐயா கால்வெல் ஐயா அவர்களுக்கும் பீட்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் சிறப்பு வணக்கம் ஐயா கவிஞர் நந்தலால் ஐயா உங்களுக்கு என்னுடைய மிக சிறப்பான வணக்கங்கள் பணிவான வணக்கங்கள் உங்களுடைய பேச்சுகளை நான் நிறைய பட்டிமன்றங்கள்ல நான் கேட்டிருக்கேன் ஆஹ் நீங்க இன்னைக்கு சொன்னது இந்த கதை வடிவில் நீங்க கட்டுரை அப்படின்னு சொன்னதுதான் நம்ம இந்த பெரிய தலைவர்களுடைய அவங்க செஞ்ச சாதனைகளை எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த வாழ்க்கை கதைகள் தான் நமக்கு பாடங்களை கற்றுத்தரும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் எங்கடா இவங்களுடைய வாழ்க்கை கதை இருக்கும் அப்படின்னு தேடி தேடி தேடிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற உங்க உங்களுடைய இந்த கட்டுரை புத்தகத்தை நான் கட்டாயம் வாங்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆஹ் முக்கியமாக உவேச அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த செய்திகள் அது போல திரிலோக சீதாராமன் அவர்களை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது முக்கியமாக செல்லம்மாள் அவர்களுக்கு விதவை கோலம் தந்த கதை எனக்கு தெரியவே தெரியாது இது போல மணலூர் மணியம்மை அவர்களை பத்தி எல்லாம் நீங்க சொன்னது மலையில் ஏன் பிள்ளையார் வந்தார் இந்த மாதிரியான நான் மிகவும் ரசித்தேன் சொல்லும் போதே நீங்க நடுநடுவ நகைச்சுவை வந்தது நல்ல வேலை அங்க டாக்டர் இல்ல இருந்துன்னா அது அறுவை சிகிச்சை ஆயிருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க சொன்ன புத்தகங்கள் அத்தனையும் நான் குறிச்சு வச்சிருக்கேன் ஆஹ் இப்போது படிக்க தொடங்கியவள் அதனால எனக்கு இந்த பேச்சு ரொம்ப ரசித்து ஒரு நிமிடம் கூட இந்த பக்கம் கவனத்தை திருப்பவே முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆஹ் எனக்கு வந்து நீங்க கவிஞர் அதனால எனக்கு ஒரு கவிதை சொல்லணும் அப்படிங்கிற வாய்க்காலின் வயசு கேளு வாய்க்காலின் வயசு கேளு மூப்புதான் வயசை சொல்லும் இயங்குதல் வயசை கொல்லும் வாய்க்காலின் வயசு கேளு நீங்க நதி மட்டும் கடந்த காலமே கிடையாது நதிக்கு நிகழ்காலம் மட்டும்தான் நீங்க நேற்று நதி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அதனால வாய்க்காலின் வயசை கேளு மூப்புதான் வயசை சொல்லும் இயங்குதல் வயசை கொல்லும்னு ஒரு கவிதை சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தமிழ் பற்றி கவிதை ஒரு கவிதை என்ன இருக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் மலர் பலர் நினைவுகூட சொல்லுவாங்க அத அது என்ன அப்படின்னா 
டக்குன்னு கொம்பேறி பழமுறுக்கும் சலசலப்பு ஓசை கூட கவி தான் அந்த சலசலப்பு ஓசை கூட எங்காவது மடலொழிக்கு பேசும் மொழி தமிழ் தான் அந்த கவிதை வரும் தமிழ்ங்கிறது சொல் மட்டும் இல்ல ஓசை கூட தமிழ் தான் சொல்வேன் அதுல அதாவது குளக்கரையில் மாடொதுக்கி குளக்கரையில் மாடொதுக்கி கொம்பேறி பழமுழுக்கும் சலசலப்பு ஓசை கூட கவிதை தான் அந்த சலசலப்பு ஓசை கூட என்காது மடலொதுக்கி கலகலப்பாய் பேசும் மொழி தமிழ் தான் என்று ஒரு கவிதை சொல்லியிருப்பேன் பெண்கள் பற்றி ஒரு கவிதை நிறைய பேர் குறிப்பிடுவாங்க ஏ பெண்ணே நீ ஆட்டி வைத்த இட்லி மாவு கூட அடுத்த நாள் பொங்குகிறது நீ பொங்காதிருத்தல் என்ன நியாயம் என்ற ஒரு கவிதையினுடைய கவிதை பொங்க வேண்டும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொங்குவோம் மிக்க நன்றிங்க ஐயா மிகச்சிறப்பான வேற யாருக்காவது கேள்வி ஏதாவது இருக்கா இல்ல கருத்துதான் இருக்கு பரவாயில்லையா தெரியல இப்ப ஐயா வந்து ஒரு கவிதை சொன்னாங்க இல்லையா நீ ஆட்டி வைத்த இட்லி மாவே பொங்குது நீ ஏன் பொங்கல மாவா மட்டும் இருந்ததுன்னா பொங்கிருக்காதுங்க ஐயா உப்புங்கிற ஆண்களை போட்டோடனேதான் பொங்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால பெண்கள் தனியா இருக்கும் போது பொங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு தோணுச்சு சிறப்பா இருந்தது உங்களோட கவிதை அதைதான் வந்து போன வருஷம் இதே நேரத்துல இட்லி தினத்துக்கு வந்து இட்லியா இடியாப்பம்மான்னு எழுதுனேன் அதுல அரிசி மா அரிசி வந்து ஆஹ் பெண்கள் உளுந்து வந்து ஆண்கள் அப்படின்னு அதாவது பெண்களுக்கு இருக்க அத்தனை சிக்கலும் ஆண்களுக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அந்த கதை இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் சட்னிக்கு தாளிக்கும் போது அது எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சுதானே எடுப்போம் உளுந்த அதையும் வச்சுக்கலாம்ல உளுந்து உளுந்து வாங்கறதுனால எண்ணெயில போட்டு வதச்சி வைக்கிறீங்கிறதையும் சொல்லலாங்கிறது எடுத்துக்கலாம் சந்தோஷம் அருமை பொங்க வைப்பதில் முக்கியமான காரணம் ஆண்களுக்கு தான் என்றிங்க வேற யாருக்காவது கருத்து இருக்கா பத்து பத்தா போது மிகச்சிறப்பான மாலை நேரம் இந்த அதை அருமையாக அது ஒரு என்ன இன்னும் வரக்கூடிய பல ஆண்டுகளுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நினைவாக நினைவில் நிற்க போகும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைத்து கொண்டு விட்டீர்கள் அருமையான தகவல் தகவல்கள் அதுல இருக்கிற ஆழமான கருத்துகள் அதை நீங்க எதுக்கு அதையெல்லாம் சேகரிக்கிறீங்க என்றும் புரிகிறது இது வரலாற்றை காப்பதான நோக்கம் மட்டுமல்ல இது வரலாறு என்பது எல்லா மனித மனங்கள் உணர்வுகளுக்கு உணர்வுகளின் தொகுப்பு அதை நீங்க ஆவணப்படுத்துறீங்க மனமார்ந்த நன்றி திருக்குறள் எங்கிட்டவும் இருக்கு மிக சிறப்பா ரெண்டு கருத்தை சொன்னீங்க அதாவது தமிழ்ன்றது வெறும் மொழி மட்டும் இல்ல கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு மட்டும் இல்ல பண்பாடு கலையும் சேர்ந்ததுதான் அது அழிந்தா இதுவும் அழிந்து விடும் நாங்கள்லாம் அத மனசுல வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து மிகச்சிறப்பான கருத்து அதிகாரம் அழிந்து விடும் பயன்பாடு நின்றிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மிக சிறப்பானது நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் திரைப்படக்கார நடிகை நடிகர்களுக்கு முக்கியத்துவம்னு உலகங்களும் அப்படிதான் இருக்கு இங்கேயும் அதிகமா தான் இருக்கு ஆஹ் குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் தமிழனுக்கு வந்து திரைப்படம் பார்க்கறது பல்லு விளக்குற மாதிரி அப்படின்னு அது ஒரு சாபக்கேடு தான் ஆஹ் இனியாவது அது மாறும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எழுதின கட்டுரை நான் ஆனந்த வெள்ள படிச்சுட்டு தான் வரேன் நீங்க ஆதி மூலத்தை பத்தி எழுதுறது ரொம்ப சிறப்பா இருந்தாரு சொல்லிருப்பீங்க ஒரு கோடு போட்டா பூமி இன்னொரு கோடு போட்டா வானம் இன்னொரு கோடு போட்டா முப்பரிமாணத்துல வரும் அப்படின்னு மிக சிறப்பா எழுதியிருந்தீங்க அதே மாதிரி சுஜாதாவை பத்தி எழுதும் போது கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்ற கேள்விக்கு கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருந்த குறிப்பிட்டு போட்டிருப்பாங்க அதனால மிகவும் சுவையா இருந்ததுங்க ஐயா மிக மிக நன்றி நீங்க திருச்சியை முடிச்ச உடனே அடுத்த ஊருக்கும் வாங்க 
காஞ்சிபுரம் ஒரு வேண்டுகோள் தான் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி உங்களோட அனுமதியோட நான் குமரேசன் ஐயா ஒரு நிமிடம் அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திடுறேன் நந்தலலா ஐயா குமரேசன் ஐயா வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒரு தமிழறிஞர் எங்களோட எங்களோட காலத்துல அவரு நிறைய எங்களோட அட்லாண்டால இருந்து நிறைய புத்தகம் படிப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய நிறைய கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் தொல்காப்பியம் இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து அஹ் கத்துக்கிறதுக்கு வயசே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய விடயங்கள் அவர்கள்ட்ட இருந்து நாங்களுமே கத்துக்கிறோம் அப்புறம் நம்மளுடைய அட்லாண்டா தமிழ் சங்கத்துல நாங்க தொடர்ந்து வெளி வருகின்ற வசந்த மலர் ஆண்டு மலர்ல ஒரு பத்து பன்னிரண்டு வருடங்களா அவங்களுமே அவங்க ஆசிரியரா இருக்காங்க அவங்கதான் வந்து அஹ் எடிட்டிங் ஃபுல்லாவே அவங்கதான் பார்த்துப்பாங்க அவங்களும் ஆதி அப்படின்றவங்களும் அதனால மிகச்சிறந்த பங்கு இருக்கு எங்களுடைய எழுத்து பணிகள்ல அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கு நன்றி நன்றிங்க நல்ல அறிமுகம் சொன்னவரை ரொம்ப சந்தோஷம் தெரியாம நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி அருமையான நிகழ்ச்சியை தந்த ஐயா கவிஞர் நந்தலா அவர்களுக்கும் இந்த கருத்துக்களை சொல்லி இந்த கருத்துக்கள் மூலமா இன்னும் பல கருத்துக்களை வெளிவர வைத்த கால்டுவெல் அவர்களுக்கும் பீட்டர் அவர்களுக்கும் குமரேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஜெயாமாலன் எல்லாருக்கும் நன்றி அருமையான நிகழ்ச்சி அருமையான மாலை பொழுது இந்த இனிய நினைவுகளோடு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்